প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু প্রথমে জানিয়ে দাও সাউন্ড বা সবকিছু ঠিক আছে কিনা একটু জানিয়ে দাও যারা যারা এখনো জয়েন করে তারা দ্রুত একটু জয়েন করে ফেলো একটু আমি একটু শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা যারা যারা এখনো শেয়ার করে নেই তারা দ্রুত একটু শেয়ার করে দাও যারা যারা এখনো জয়েন করে তারা দ্রুত জয়েন করে ফেলো সাউন্ড বা সবকিছু ঠিক থাকলে আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাও তাড়াতাড়ি দ্রুত কমেন্ট করে জানাও সাউন্ড ঠিক আছে ওকে ওকে সবকিছু ঠিক আছে আশা করতেছি আমরা এখন শুরু করব এখনই শুরু করব একটু সবাই চলে আসো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা শুরু করতেছি তোমরা যারা জয়েন করে তারা এখন দ্রুত জয়েন করে ফেলো ওকে ডান ঠিক আছে লাস্ট লিক ছেড়ে আমরা গুণগত রসায়নের পার্ট ওয়ান পড়িয়েছিলাম পার্ট ওয়ানের ভিতরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বিশেষ করে এমসিকিউর জন্য আমরা কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা আলোচনা করেছিলাম এই চ্যাপ্টারের চ্যাপ্টার ম্যাপটা আলোচনা করেছিলাম তোমরা যারা ক্লাসটা দেখো নাই তারা একটু ক্লাসটা দেখে নিও লাস্ট ক্লাসটা তো ওই চ্যাপ্টারটা মানে ওই টপিকটা মূলত এমসিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশেষ করে অ্যাডমিশন টেস্ট এক নাম এক মার্কস আসে আর এইচএসসি পরীক্ষাতে ওই টপিক থেকে মাঝে মাঝে দেখা যায় গত বছর লাস্ট ইয়ারে দুই তিনটা প্রশ্ন এসেছিল সেই কারণে টপিকটা একটু পড়ে নিতে হবে বাট অ্যাডমিশনের জন্য টপিকটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজকে আমরা পার্ট টুতে যাব পার্ট টু তো হচ্ছে রাধারপুর আলফাকোনা পরীক্ষা সেই আলফাকোনা বিচ্ছুরণ পরীক্ষাটা এবং তার সাথে সাথে রাধারপুরের পরমাণু মডেলটা আমরা শিখে ফেলবো জিনিসটা একটু আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করব তো তার আগে আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি তোমাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি ছিল সেটা একটু আলোচনা করি মনে করবা এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই আবিষ্কার যেটা রাতারাতি হয় নেই তার মানে আবিষ্কারের পেছনে একটা গল্প থাকে অনেক অনেক রাত জাগা তোমার মানে বিষয় থাকে যেগুলো হয়তো তোমরা দেখো না কিন্তু আমরা দেখি কোনটা আমরা দেখি হচ্ছে যখন কেউ কোনো কিছু আবিষ্কার করে ফেলে তখন আমরা তার ফলাফলটা আমরা দেখি কিন্তু এই আবিষ্কারের পেছনে কতটুকু ব্যর্থতা রয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা কখনো ফিল করি না অথবা দেখি না বা জানি না তো তদ্রুপভাবে রাজার ফল আলফাকোনা পরীক্ষাটা তুমি মনে করিও না যে একদিনে দিনে হয়ে গেছে এটার পিছনে অনেকগুলো সময় গেছে তিনি অনেকবার ব্যর্থ হয়েছেন বাট ব্যর্থতার ব্যাপারগুলো হয়তো তিনি কখনো উল্লেখ করে নাই কিন্তু সফলতা যেটা যেটা তুমি জানতেছ বা যেটা তুমি পড়বা এখন সেটাই তুমি হয়তো দেখতেছ বাট সেটা এমন না যে একদিনে হয়ে গেছে একটা কোনো বিজ্ঞানী রিসার্চের পিছনে অনেক সময় দিতে হয় সেগুলো আশা করি তোমরা বুঝবা তো তদ্রুপভাবে দেখো এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে প্রথমে আমাকে গোল্ড স্ট্যান্ডে কথা বলতে হয় যে গোল্ড স্ট্যান্ড আঠারোশো ছিয়াশি সালে তিনি চিন্তা করেন মানে তিনি একটা তত্ত্ব দিলেন সেটা হচ্ছে পরমাণুতে ধনাত্মক আদান আছে কিন্তু কোথায় আছে সেটা বলে নাই ধনাত্মক আদান আছে গোল্ড স্ট্যান্ড আঠারোশো সালে আমি এই তথ্যগুলো বলছি তো আমাদের সঞ্জিত কুমার ঘোষার রেফারেন্স থেকে মানে বইয়ের রেফারেন্স থেকে যাতে করে তোমাদের কনফিউশনটা যাতে না হয় তো আঠারোশো সালে গোল্ড স্ট্যান্ড যখন আলফাকনার আলফাকনা না তোমার পরমাণুতে ধনাত্মক আদানের অস্তিত্ব আছে সেটা প্রমাণ করলেন বা সেটা তত্ত্ব দিলেন এরপরে যখন তোমার জে জে থমসন আঠারোশো সালে যখন ক্যাথোডোসি পরীক্ষার মাধ্যমে ইলেকট্রনটা আবিষ্কার করলেন তখনই কিন্তু একটা মানে মানে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে পরমাণু সম্পর্কে কিন্তু তখনও নিউট্রন আবিষ্কার হয়নি এরপরে থমসনে একটা মতবাদ দিয়ে শুরু করলেন আঠারোশো সালে তিনি বলতেছেন যে প্রোটন মানে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জ আছে তো তিনি বলতে চাচ্ছেন যে পরমাণুর যে তোমার ইয়েগুলো 
ইলেকট্রন গুলো সেগুলো কি ওই যে পাম্প ফুডিং মডেল বলা হয় তখন সেটাকে পাম্প ফুডিং মডেল তো পাম্প ফুডিং মানে কেমন যেমন মনে করো ফুডিং এর মধ্যে পাম্প গুলো যেগুলো যেরকম থাকে অথবা আমি সহজ করে যদি বলি তোমার তরমুজের মধ্যে যে কালো কালো যে বিচি গুলো তরমুজের যেগুলো ছড়ায় ছিটায় থাকে ওরকম করে বলতেছেন যে ইলেকট্রন গুলো উভয় বিদ্যমান থাকে তো জিনিসটা শতভাগ অ্যাকুরেট কিনা বা রাইট কিনা এটা কিন্তু একটা মতবাদ বাট এটা বাস্তবতার সাথে মিলে না বিদায় এই মতবাদটা আমরা পড়ি না কেন পড়ি না কারণ এটা আমাদের বাস্তবতার সাথে মিলে নেয় তো এই কারণে আমি এটা পড়বো কেন এই কারণে আমরা পড়ি না তো তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো বিষয়টা হচ্ছে যখনই এই বিষয়টা কনফার্ম করার জন্য একদম নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই রাদার ফোর্ড এই আলফা কোনা পরীক্ষাটা করেছেন অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াসটা কোথায় থাকে সেটা কিন্তু এটা নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণ নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জ বা নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে যে প্রোটন বা নিউট্রন এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কথা বলেন নিউক্লিয়াসটা আছে এবং সেটা কেন্দ্রে আছে সেটার পরীক্ষাটাই মূলত হচ্ছে রাদারফুড আলফা কোনা পরীক্ষাটা এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড তো এরপরে এর পর পর যে আলফা কোনা পরীক্ষা যখন করতে গেছেন তিনি তো আলফা কোনা পরীক্ষা তো এমন হয় না যে তিনি রাতের বেলা স্বপ্নে দেখছিল সকালবেলা এক্সপেরিমেন্টটা করে ফেলছিল এরকম না বিষয়টা তিনি এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে গেলে করতে গিয়ে হয়তো অনেক ধরনের পদার্থ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা করেছেন ব্যর্থ হয়েছে বাট যেটা ফাইনালি আমরা পড়তেছি সেটাই হচ্ছে সফলতার গল্প সেটাই আমরা জানতেছি তো প্রথমে আমাকে যেটা জানতে হবে যে আলফা কোনা পরীক্ষাটা রাদারফুড আলফা কোনা পরীক্ষাটা এর হচ্ছে পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণের পরীক্ষা এবং নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এটার পরীক্ষা তাহলে এখানে তুমি আবার বলতে পারবে না যে এটা প্রোটন আছে বা এটা ধনাত্মক মানে প্রোটন ধনাত্মক চার্জ বা নিউট্রন নিরপেক্ষ এই বিষয়টা বলা যাবে না তাহলে তোমার মাথার মধ্যে কোন টপিকটা থাকবে তোমার মাথার মধ্যে টপিকটা থাকবে একদম প্রথম লাইন তাহলে আমাদের আজকে টপিকের যেটা আমরা লিখলাম সেটা একদম প্রথম যে ব্যাপারটা সবাই একদম হাতে খাতা কলম নাও হাতে কলমে নাও কারণ আমি তোমাদেরকে যা যা লিখাবো একদম হাতে কলমে আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে ক্লাসের পড়াটা যাতে ক্লাসে শেষ হয়ে যায় ক্লাসের পড়া যাতে ক্লাসে শেষ হয় যাতে তোমরা বাসায় গিয়ে তোমাকে আর অত বেশি কষ্ট করতে না হয় ক্লাসটা মনোযোগ সহকারে দেখবা এবং নোট করবা এনাফ এনাফ ইজ এনাফ আর টেনশন করতে হবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ওকে সো প্রথমে দেখো এই আলফা কোনা পরীক্ষাটা একদম আমি তো লিখলাম যে রাদারফুর আলফা কোনা পরীক্ষাটা দেখো খেয়াল করো আমি তো বিচ্ছি রাদারফুর আলফা কোনা পরীক্ষা দেখো রাদারফোর্ডের রাদারফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা রাদারফোর্ডের আলফা কোনা পরীক্ষা কোনা পরীক্ষা একটু ভালো করে খেয়াল করো তো এই আলফা কোনা পরীক্ষাতে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা পেলাম সেটা হচ্ছে যে এটা মূলত এই আলফা কোনা পরীক্ষাটা মূলত কি পরীক্ষা আমি যদি বলি আলফা কোনা পরীক্ষাটা নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণের পরীক্ষা তাহলে আলফা কোনা পরীক্ষা আলফা কোনা পরীক্ষা মূলত পরীক্ষা মূলত পরমাণুতে পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব এটা এমসিকিউতে আসে অ্যাডমিশন টেস্টে এমসিকিউতে এসেছিল সেই কারণে এই কথাটা আলাদা করে তোমাকে লিখে দিচ্ছি অ্যাডমিশন টেস্টে এসেছিল এই কারণে পরমাণু আমি আলাদা করে লিখে দিয়েছি তোমরা একটু শেয়ার করে দিও নিজ নিজ টাইম লাইনে শেয়ার করো সবাই তোমাদের জন্য আনন্দ তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমরা অনেকেই কমেন্ট করতেছো মার্শাল্লাহ একটু কমেন্ট সবাই শেয়ার করে দিও কমেন্ট করিও তোমাদের যারা যেটা যখন যেটা বুঝবে না সেটা আমাকে জানাইও আমি চেক করবো ইনশাল্লাহ সবুজ একটু খেয়াল রাখিও মানে কমেন্ট করলে আমাকে জানাইও ওকে ফাইন তো তাহলে আলফা কোনা পরীক্ষা মূলত পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণের পরীক্ষা দেখো নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণের পরীক্ষা দেখো অস্তিত্ব প্রমাণের পরীক্ষা প্রমাণের পরীক্ষা আর এখানে এবং নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এবং এটি এবং এটি ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট চার্জ বিশিষ্ট একটু মাথা রাখবা তাহলে এটি হচ্ছে মেইন পয়েন্ট এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের মেইন এটা হচ্ছে আমাদের এমসিকিউতে আসছিল যে আলফা কোনো পরীক্ষাটা মূলত পরীক্ষা তাহলে এখানে তুমি বায়াস হবে না কিভাবে তুমি এটা চিন্তা করবা না যে এটা প্রোটন বা নিউট্রন আছে এটা পরীক্ষা এটা হচ্ছে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জ দ্যাটস এন আফ এটা এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার এখন হচ্ছে এই আলফা কোনা পরীক্ষাতে এমনি এমনি করা যাবে না আলফা কোনা পরীক্ষাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ লাগবে মানে কি কি লাগবে সেটা আমাকে জানতে হবে তাহলে দেখো প্রয়োজনীয় উপকরণটা প্রয়োজনীয় উপকরণ একটু খেয়াল করো প্রয়োজনীয় উপকরণ আমি একটু লিখতেছি প্রয়োজন তোমার একটু লেখাটাকে না বুঝতে একটু আমাকে জানাইও তোমাদের যদি লেখাতে কোনো ধরনের প্রবলেম হয় সেটা একটু আমাকে জানাইও তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপকরণ দেখো প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ উপকরণ একটু খেয়াল রাখবা তাহলে প্রয়োজনীয় উপকরণ কি এটা আমি একটা সুন্দর এমনি মনে রাখার জন্য একটা লাইন লিখব কিন্তু এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে তা না এটা
রাফাজী আসেন একটু খেয়াল করো মানে কি কি উপকরণ লাগবে এটা মনে রাখার জন্য ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ ইট মানে তোমার এটা মেমোরিতে রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই একটা মানুষের মনে রাখার জন্য মানে এক একজনের মেমোরি মনে রাখার ব্যাপারটা এক এক রকম সো তুমি তোমার মতো করে মনে রাখবা দ্যাটস ইট তো সো আমি এই রাফাজি জিনিসটা কেন লিখলাম দেখো একটু দেখাচ্ছি যে এখানে তুমি খেয়াল করো রাফা মানে হচ্ছে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল দেখো রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল রাদার ফোর্ড আমি এখানে লিখলাম রাদার ফোর্ড দেখো রাফা জি মানে হচ্ছে জিং সালফাইডের পদ্মা দেখো জিং সালফাইডের পদ্মা লাগবে না হলে তো বুঝা যাবে না আমি এগুলো বর্ণনা দেবো তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে আসেন মানে হচ্ছে এই আলফা কোনা এই যে আ মানে হচ্ছে আলফা কোনা আলফা কোনা সেন মানে হচ্ছে স্বর্ণের পাত এই পাত স্বর্ণের পাত স্বর্ণের পাত একটু খেয়াল করো এই উপকরণগুলো লাগবে তাহলে এই উপকরণটা তিনটা উপকরণই লাগে এই তিনটা উপকরণটা কি কি জিং সালফাইডের পদ্মা আলফা কোনা এবং হচ্ছে স্বর্ণের পাত লাগবে স্বর্ণের পাত লাগবে তো এখন এই তিনটা তো তুমি আনলা এনে দিলা এগুলো দাম করে পরীক্ষাতে নিয়ে আসলে এরকম না এগুলোকে তোমাকে সাজাতে হবে মানে এগুলো কি কি কাজে লাগে সেটা তোমাকে জানতে হবে এবং এগুলো কেন ব্যবহার করে সেটা তোমাকে জানতে হবে এবং এটা এটা ব্যবহার না করে অন্য কিছু কেন ব্যবহার করতে পারতো না সে বিষয়টাও জানতে হবে এগুলো আমি একটু ডিপলি পড়াবো একটু মাথা রাখবা কারণটা হচ্ছে আমি জানি যে তুমি শুধু আমি জেনারেলি পড়াই দিলে হবে না কারণ অ্যাডমিশন টেস্টে এবং এমসিকিউতে এগুলো যখন তুমি বেসিকটা না বুঝে পড়বা তখন প্রবলেমটা কি হবে তুমি গ্যাস করতে পারবো না যে অ্যাকচুয়ালি কোন পয়েন্টে কথাগুলো বলেছে এই কারণে আমি প্রত্যেকটা জিনিসের একটু ডিটেলস পড়াবো দেন আমি তোমাকে ছবি ভিডিও দেখাবো যে আলফা কোনা পরীক্ষাটা মূলত কি সেটা ভিডিও দেখাবো ভিডিও করে আমি তোমাকে দেখাবো এখান থেকে দেখাবো তারপর হচ্ছে আমি তোমাকে এটা পর্যবেক্ষণ বলবো তারপর হচ্ছে তোমাকে সিদ্ধান্ত বলবো তারপর হচ্ছে আমি আলফা কোনা পরীক্ষার যে ত্রুটিগুলো অর্থাৎ রাদারফোর্ডের পরমাণু মোড়ের ত্রুটিগুলো সেগুলো আলোচনা করবো এরপর হচ্ছে আমি তোমাকে অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন সলভ করাবো বোর্ড পরীক্ষাতে কি কি পরীক্ষা আছে সেটা সলভ করাবো ইনশাল্লাহ এরপরে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে দেন সেটা সলভ করবো ইনশাল্লাহ ওকে একটু শেষ পর্যন্ত থাকো উপকৃত হবা এবং জিনিসগুলো যে কাজে লাগবে সেটা দেখবা ওকে তো তাহলে প্রথমে আসো জিং সালফাইডের পদ্মা এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি জিং সালফাইড এটা হচ্ছে জিং সালফাইড না সালফাইড দেখো একটু খেয়াল করো জিং সালফাইড 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 এটা জিং সালফাইডের পদ্মা হবে কেন পদ্মা কেন এই আলফা কোনাটা হিলিয়াম থেকে দুইটি ইলেকট্রন চলে গেলে যা থাকে তাই হচ্ছে আলফা কোনা এটাকে বলে দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াসও বলা হয় আচ্ছা আমি আলোচনা করবো এরপর স্বর্ণের পাত স্বর্ণের পাতটা তুমি চাইলে নিতে পারবো না স্বর্ণের পাতের পুত্র আছে সেই স্বর্ণের পাতের পুত্র জিরো সেন্টিমিটার এখন তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারো স্যার আপনি কেন চারটা জিরো লিখলেন এটা কেন চারটা জিরো লিখলেন এটা তো অনেক বইতে তিনটা জিরো দেখো এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে বিতর্কটা আমি সমাধান দিচ্ছি আমরা সব সময় দেখা যায় এইচএসসি পরীক্ষা মেডিকেল পরীক্ষা বা অন্যান্য অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতে দেখা যায় আমাদের হাজার ইসারের বইটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় মানে হাজার ইসারের বইয়ের যে ইনফরমেশনটা আছে সেই ইনফরমেশনটাকে কারেক্ট ধরা হয় তো হাজার ইসারের লেটেস্ট লাস্ট ডে দুটি এডিশন আছে সেই দুটি এডিশনের বইগুলোতে শূন্য চারটা দেওয়া আছে এবং এটা গুগল করেও দেখা যায় শূন্য চারটা বাট অন্যান্য বইগুলোতে লিঙ্কন সারের বই তারপর হচ্ছে ঘুহ সারের বই এগুলোতে কিন্তু শূন্য তিনটা দিয়ে ধরেছে তিনটা দিয়ে ধরেছে সো আমার যেটা অভিব্যক্তি সেটা হচ্ছে তোমরা হাজার ইসারের ইনফরমেশনটাই দিবা মেডিকেল বলো এবং অ্যাডমিশন টেস্ট বলো এবং তোমরা এইচএসসি পরীক্ষার এমসিকিউ বলো সবগুলোতে তুমি চারটা দিয়ে করবে এবং রেফারেন্সটা লিখে দিবা হাজার ইসারের বইয়ের অ্যাকর্ডিং টু পাশে দিয়ে যদি তুমি সিকিউতে লিখো তাহলে হাজার ইসারের বইয়ের পয়েন্টটা লিখে দিবে না আর কোনো কিছু চিন্তা করতে হবে না তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ফোর সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে পুরুত্ব এত পুরুত্ব বিচার স্বর্ণের পাপ লাগবে এখন আমি একটা একটা করে বর্ণনা দিয়ে যাব যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসগুলো কোনটা কি কাজে লাগবে সেটা বর্ণনা করবো দেন আমি আবার এক্সপেরিমেন্টে যাবো একটু মাথা রাখবো তো প্রথম হচ্ছে জিং সালফারের পদ্মার কথা বললাম একটু খেয়াল করো জিং সালফারের পদ্মা জিং সালফারের পদ্মা একটু খেয়াল করো এটা অনুপ্রভা ধর্মী কি ধর্মী বলতো অনুপ্রভা ধর্মী অনুপ্রভা ধর্মী এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন জিং সালফারের পদ্মার ব্যবহার করবো দ্যাটস দ্য পয়েন্ট হোয়াই আমি কেন এটা ইউজ করবো প্রথমত হচ্ছে এটা ইউজ করার মূল কারণ হচ্ছে আমরা যখন আলফা কোনা নির্গত করি বা কোনো একটা পদার্থ থেকে আলফা কোনা নির্গত হয় রেডিয়াম বিসমাত ইউরেনিয়াম যে কোনো একটা পদার্থ থেকে যদি আলফা কোনা নির্গত হয় তাহলে মাথায় রাখবা আলফা কোনা নির্গত হলে সেটা খালি চোখে দেখা যায় না তো খালি চোখে যদি দেখা না যায় সেটা স্বর্ণের পাতকে যে ভেদ করতেছে তাহলে বুঝবো কিভাবে তাহলে আমি যদি স্বর্ণের পাতের পেছনে এমন একটা পদ্মা রাখি যে পদ্মাটা স্বর্ণের পাতকে ভেদ করে যাওয়ার
তাহলে পয়েন্ট কোনটা তাহলে মেইন পয়েন্ট হচ্ছে আলফা কোনা দিক পরিবর্তন বোঝার জন্য বা আলফা কোনার গতিবিধি বা আলফা কোনা কই যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে বা আলফা কোনা অস্তিত্ব বোঝার জন্য জিঙ্ক সালফেটের পদ ব্যবহার করা হয় তাহলে পয়েন্ট আছে এমসিকিউ তে আসবে তাহলে তুমি এখানে লিখতে পারো এটা অনুপ্রবাহ ধর্ম আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি একটা মিনিট তাহলে এটা ব্যবহার করার কারণটা কি এটা ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড এর পর্দা দ্বারা আলফা কোনা যে যাচ্ছে সে যাওয়ার কারণে আমি বুঝতে পারতেছি যে যখন জিঙ্ক সালফেটের পর্দার মধ্যে আলফা কোনাটা পড়ছে তখন সেটা দেখা যাচ্ছে এই ব্যাপারটা তার মানে এটাকে আমি সুন্দর করে লিখলে লিখবো যে যে আলফা কোনার অস্তিত্ব বোঝার জন্য অথবা আলফা কোনার দিক পরিবর্তন বোঝার জন্য জিঙ্ক সালফেটের পদ ব্যবহার করা হয় তাহলে আমি লিখবো যে আলফা কোনার আলফা কোনার দিক পরিবর্তন বোঝার জন্য দেখো দিক পরিবর্তন বোঝার জন্য পরিবর্তন বোঝার জন্য বোঝার জন্য বোঝার জন্য আলফা কোনা ব্যবহার করা যায় সরি জিঙ্ক সালফেটের পদ ব্যবহার করা অথবা বা তোমার আলফা কোনা অস্তিত্ব বোঝার জন্য বা আলফা কোনার অস্তিত্ব বোঝার জন্য আলফা কোনার অস্তিত্ব বোঝার জন্য আমার লেখাটা একটু খারাপ মাথায় রাখো বেশি বাজে লেখা না বলতে একটু বলিও যে স্যার বুঝি নেই দেন আমি এটা তোমাদেরকে হেল্প করবো অসুবিধা হবে না তোমাদেরকে এটা কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছে কিনা একটু জানাইও আমাকে তার অস্তিত্ব বোঝার জন্য বোঝার জন্য জন্য এটা ব্যবহার করা হয় জিঙ্ক সালফাইড এর পদ্মা ব্যবহার করা হয় জিঙ্ক সালফাইড এর পদ্মা ব্যবহার করা হয় পর্দা ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় করা হয় একটু মাথায় রাখবা করা হয় তো এখন আমাকে বলো যে অনুপ্রবাহ ধর্ম কি তাহলে কোন কারণে মানে জিঙ্ক সালফাইডের ভিতরে এমন কি ধর্ম আছে যার জন্য এটা এটা আমি দেখতে পাই সেই ধর্মটার নাম হচ্ছে অনুপ্রবাহ ধর্ম অনুপ্রবাহ ধর্ম তাহলে অনুপ্রবাহ ধর্ম কি আমরা একটু ছোটখাটো ভুল করি সেই ভুলটা যাতে না হয় একটু মাথায় রাখবা যে সেটা হচ্ছে যে জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মার মধ্যে আলফা কোনা যখন পড়ে তার মানে সেটা দেখা যায় না পড়লে তখন দেখা যায় যে হ্যাঁ দৃশ্যমান হয় তো তার মানে কোন একটা বস্তুতে অদৃশ্যমান রশ্মি শোষণ করে তুমি খেয়াল করো অদৃশ্যমান আলো হবে না আলো কখনো অদৃশ্য হয় না আলো দেখা যায় তো তাহলে তোমার কথার প্যাটার্ন হবে অদৃশ্যমান রশ্মি শোষণ করে দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করা বা অদৃশ্যমান ফোটন এখানে অনেক বইতে ফোটনের কথা বলা আছে তো তুমি এখানে তুমি এখানে সুন্দর করে যদি লিখো তাহলে লিখবা যে অনুপ্রবাহ ধর্ম এই অনুপ্রবাহ ধর্মটা কি তাহলে অদৃশ্যমান রশ্মি শোষণ করে যে পদার্থ অদৃশ্যমান রশ্মি শোষণ করে দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে তাকে অনুপ্রবাহ ধর্ম বা সেটাকে অনুপ্রবাহ ধর্ম বলে আর ওই পদার্থটাকে অনুপ্রবাহ ধর্মী পদার্থ বলা হয় তাহলে তুমি আমরা অনুপ্রবাহ ধর্ম কি সেটা আমরা দেখব তাহলে অনুপ্রবাহ ধর্ম আমরা লিখবো অনুপ্রবাহ ধর্ম অনুপ্রবাহ ধর্ম অনুপ্রবাহ ধর্ম তাহলে অদৃশ্যমান রশ্মি শোষণ করে তুমি লিখবা অদৃশ্যমান অদৃশ্যমান রশ্মি শোষণ করে রশ্মি শোষণ করে শোষণ করে একটু ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবা প্রশন শোষণ করে দৃশ্যমান আলো দেখো দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করার ধর্মকে যে আলো বিকিরণ করার ধর্মকে বিকিরণ করার ধর্মকে করার ধর্মকে ধর্মকে কি বলা হয় অনুপ্রবাহ ধর্ম বলে অনুপ্রবাহ ধর্ম বলে অনুপ্রবাহ ধর্ম বলে ধর্ম বলে একটু বুঝে নিবা কথাটা বুঝে নিবা তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে জিঙ্ক সালফারের মধ্যে আলফা কোনা যখন পড়বে প্রথম কিন্তু জিঙ্ক সালফারের আলফা কোনো অস্তিত্ব বোঝা যাবে না যখনই সোনের পাত ভেদ করে জিঙ্ক সালফারের পদ্মার মধ্যে যাবে তখন জিঙ্ক সালফারের পদ্মাটা আলোকিত হবে দেন আমি বুঝতে পারবো হ্যাঁ আলফা কোনা ভেদ করে চলে গেছে নাহলে তো আলোকিত হওয়ার কথা না এই যে ধর্মটা সেটাই হচ্ছে মূলত এই ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে ভাই এবার জিঙ্ক সালফারের পদ্মার ব্যাপারটা শেষ এটা আমরা বুঝে গেলাম যে কি কি কারণে ব্যবহার করা হলো এবার আমাকে জানতে হবে যে আলফা কোনাটা আসলে কি আলফা কোনাটা কি এবং তার চরিত্র কেমন এবং সে কত রকম ভারী কিভাবে বাড়ি হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন তুলনায় কত গুণ বাড়ি কেন বাড়ি কি জন্য ভারীটা নিলাম আমি সেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবো এবার দেখো তাহলে এবার আমি পয়েন্টে যাচ্ছি এবার আমার পয়েন্ট হচ্ছে এই আলফা কোনা আলফা কোনা একটু খেয়াল করো তো আলফা কোনাটা কি দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস একটু খেয়াল করো দ্বিধনাত্মক এই যে দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস একটু খেয়াল করো এর আপেক্ষিক পারমাণিক বড় হচ্ছে ফোর একটু খেয়াল করো তাহলে আলফা কোনা এটাকে এটাকে আলফা কোনা বলা হয় দ্বিধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করি আলফা কোনাতে কয়টা ইলেকট্রন আছে দেখি আনসার দাও তো সবাই বল আলফা কোনাতে কয়টা ইলেকট্রন আছে দেখি একটু আনসার দাও দেখি কে কে পারো একটু আনসার দাও সবাই একটু আনসার দাও এটা কুইজের অংশ কিন্তু বলে দিলাম তোমাদেরকে একটা ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল মনে আছে কিনা আমি জানি না কুইজের একটা অংশ একটু আমাকে ঘোষণা দাও যে একটু তাড়াতাড়ি একটু তাড়াতাড়ি আমাকে একটু তাড়াতাড়ি আমাকে বলো যে আচ্ছা সিফা আল নাহিয়ান বলতেছে জিরোটা তারপর হচ্ছে সাফায়াত আল নাহিয়ান বলছে জিরোটা ফায়াজ আবরার বলছে জিরোটা দেখি আর কে কে বলতে পারো সিফাত আল নাহিয়
সাইমা ফেরদৌস বলছে জিরো মাশাল্লাহ এবং ইরশাদ আফরোজ চৌধুরী আমিরুল ইসলাম জিরো ধন্যবাদ তার মানে এখানে কোনো ইলেকট্রন নাই সোজা কথা তার মানে ইলেকট্রনিক নাই সোজা কথা হচ্ছে ইলেকট্রন নাই তো এখন আমাকে বলো যে এই যে ব্যাপারটা একটু খেয়াল করবা সেটা হচ্ছে আলফা কোনা এটার আপেক্ষিক বড় হচ্ছে ফোর মানে ফোর এ এমইউ ফোর এমইউ আপেক্ষিক বড় হচ্ছে আপেক্ষিক বড় আপেক্ষিক বড় হচ্ছে ফোর এ এমইউ ফোর এ এমইউ এ এমইউ মানে অ্যাটমিক মাস ইউনিট তো ফোর এমইউর কথাটা বলার মানে হচ্ছে একটু মাথায় রাখবা ভর সংখ্যা যদি চিন্তা করি মানে ফোর মানে কি ফোর মানে হচ্ছে এর মধ্যে দুইটা প্রোটন আছে দুইটা নিউট্রন আছে এই দুইটাকে আমরা যোগ করলে দেন ফোর আছে তখন ভর সংখ্যা হচ্ছে ফোর তো এখন একটা ব্যাপার তোমার একটু আমি আলোচনা করবো একটা ব্যাপার আছে এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু আছে সেটা আলোচনা করবো তার আগে একটু আলোচনা করি এটার ব্যাগ আলফাকোনার ব্যাগটা দেখো আলফাকোনার ব্যাগটা এটার ব্যাগটা হচ্ছে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ দেখো এটা থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তার মানে আলফাকোনার ব্যাগ মোটামুটি আলোর ব্যাগের কাছাকাছি বাট আলোর ব্যাগের সমান নয় কাছাকাছি আলোর ব্যাগের সমান নয় এটা এমসি কিন্তু আসবে আলোর ব্যাগের সমান নয় তবে কাছাকাছি আলফাকোনার ব্যাগটা আলফাকোনার ব্যাগটা হচ্ছে এটা আচ্ছা এবার আসো আলফাকোনার ভরের ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এটা একটু ইম্পর্টেন্ট একটু আমি জানি যে আমি অফলাইনে যখন পড়াচ্ছিলাম স্টুডেন্টদের যাদের একটু বেসিক দুর্বল ছিল তারা অনেকেই বুঝে নেই তো আমার একটু রিকোয়েস্ট থাকবে যদি তোমরা না বুঝে থাকো একটু কমেন্ট করে জানাবা যে স্যার বুঝি নেই তখন আমি আনসারটা দেবো আমি সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি দেখো আলফা কোনা এটা হচ্ছে দুইটা প্রোটন দুইটা প্রোটন প্লাস দুইটা নিউট্রনের যোগফল দুইটা নিউট্রনের যোগফল তার মানে ফোর এভাবে আসছে ফোরটা এভাবে আসছে তো তোমরা জানো কিনা জানি না যে একটা প্রোটনের ভর একটা প্রোটনের ভর আমরা সবাই জানো একটু না জানলে জেনে নিবা আর যারা জানো তারা একটু দেখবা যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি অনেক বইতে সিক্স সেভেন একটা প্রোটন ভর ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর গ্রাম একটা প্রোটনের ভর আর এটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আর কেজিতে যদি নিয়ে যাই তাহলে টোয়েন্টি সেভেন ইনভার্স টোয়েন্টি সেভেন হবে গ্রাম থেকে যখন আমরা কেজিতে নিয়ে যাব তখন আমাদের এক হাজার দ্বারা ভাগ দিতে হবে এটা হচ্ছে সিজিএস একক সিজিএস একক সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড এককে আর যদি আমি এটাকে যদি ইয়াতে লিখি এম ক্যাস এককে লিখি আমি একটু একটু ইলাবোরেট করে পড়াচ্ছি কেন যাতে করে মাথা একদম ভালোভাবে ডুবে যায় ক্লাসের পড়া ক্লাসে শেষ রসায়ন ফিল করলে লাগে বেশ এটা হচ্ছে আমাদের ডায়লগ এটা যেতে মনে থাকে ঠিক আছে ওকে ভাই একটু খেয়াল করো ধন্যবাদ তোমাকে অনন্দ কি আনন্দ হ্যাঁ প্যান ফ্রেন্ড আচ্ছা হ্যাঁ সবাই একটু শেয়ার করে দিও নিজ নিজ টাইম লাইনে শেয়ার করে দিও আচ্ছা দেখো এটা আমরা এটাকে আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি সেভেন কেজিও লিখতে পারি বোথ আর কারেক্ট বাট এটা এমকেএস একক এমকেএস একক তো ঠিক সেইমভাবে একটা নিউট্রনের বটটা যদি আমি একটু চিন্তা করি নিউট্রনের বট একটা নিউট্রনের বটটা একটু পার্থক্য সিম্পল অল্প একটু পার্থক্য দেখো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন সিক্স সেভেন ফাইভ অনেক বইতে সিক্স ও লিখছে সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর গ্রাম আর অথবা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি সেভেন কেজি কেজি সো এটা হচ্ছে সিজিএস একক সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে এম কেএস একক এম কেএস একক মিটার কিলোগ্রাম সেকেন্ড সো বোথ আর কারেক্ট এখন আমাকে বলো দোনোটা যদি তুমি একটু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করো একটু পার্থক্য আছে তো এই ভরগুলোকে আমি যদি বলি যে একটা প্রোটনের ভর একটা নিউটন ভর সমান তাহলে আমার ভুল হবে না মহাভারত অশুদ্ধ হবে না মহাভারত অশুদ্ধ হবে না তখন তুমি চিন্তা করো যে আমি যদি বলি যে একটা প্রোটনের ভর একটা প্রোটনের ভর প্রোটনের ভর ইকুয়েল টু প্রোটনের ভর ইজ ইকুয়াল টু প্রোটনের ভর ইজ ইকুয়াল একটা নিউট্রনের ভর নিউট্রনের ভর যদি বলি তাহলে ভুল হবে না কেন প্রায় কাছাকাছি প্রায় কাছাকাছি আমি ইগনোর করতে পারি এই অল্প পয়েন্টে ইগনোর করতে পারি তো তাহলে আমি যদি বলি যে একটা প্রোটনের ভর একটা প্রোটন তার মানে আমি এখানে দুইটা প্রোটন দুইটা প্রোটন পাইছি দুইটা নিউট্রন পাইছি এতে আলফা কোনাতে তো তাহলে এখানে আমি চারটা প্রোটনের বল লিখতে পারি চারটা প্রোটনের বল লিখতে পারি কেন লিখতে পারি কারণ আমি নিউট্রন সমান প্রোটন ধরেছি এটা বুঝছো কিনা একটু আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো এই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানাও তো আমাকে বাচ্চারা একটু জানাও তো তাড়াতাড়ি 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 বাচ্চারা একটু আমাকে জানাও এটা বুঝছো কিনা একটু আমাকে জানাবো তাড়াতাড়ি জানো তাড়াতাড়ি জানো তাড়াতাড়ি জানো মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে জানো দ্রুত জানো এই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানো তাড়াতাড়ি জানো মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে দ্রুত জানো দ্রুত জানো এই ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে জানো তাড়াতাড়ি জানো না বুঝতে জানাব বেশি জানাব কারণ আমি জানি যে যে স্টুডেন্ট গুলো বুঝে না তাদের কমেন্ট করা আগে দরকার যারা বুঝেছে তারা ইস ওকে ফাইন বাট যারা বুঝবে না তারা একটু কমেন্ট করিও
এবার তোমরা এস এস সির একটা বিষয় তোমার মাথায় নিয়ে আসবো আমি এস এস সির ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে আসবো তোমরা যদি জেনে থাকো আমাকে বলবো না জেনে থাকলেও বলবা সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি একটা প্রোটনের বর্ড একটা ইলেকট্রনের বর্ডে আঠারোশো গুণ মানে একটা ইলেকট্রন যতটা মানে একটা ইলেকট্রনকে আঠারোশো দিয়ে গুণ করলে একটা প্রোটনের ভরের সমান হয় তো তাহলে আমি এটা এটা বলতে পারি না দেখো যে একটা প্রোটনের ভর একটা প্রোটনের ভর ইজ ইকুয়াল টু আঠারোশো ইলেকট্রনের ভর এই ব্যাপারটা জানো কিনা যায় না তোমরা হয়তো এরকম করে পড়ছো যে একটা ইলেকট্রনের ভর একটা ইলেকট্রনের ভর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই প্রোটনের ভর ইন্টু প্রোটনের ভর প্রোটনের ভর এরকম পড়ছো মনে হয় এস এসসিতে তোমরা এরকম মনে হয় পড়ছো দেখো এরকম পড়ছো মনে হয় কথাটাকে আমি এইভাবে লিখলাম মানে এই কথা যে কথা এটা যেই লাও সেই কদু মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানাই আমারে মাথায় ঢুকছে কিনা ব্যাপারটা জানো তাড়াতাড়ি জানো মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানো তাড়াতাড়ি জানো হ্যাঁ যারা বুঝে না তারা বদনাম করে হ্যাঁ এটাই তো স্বাভাবিক না বুঝতে তো আমি আমার অফলাইন ক্লাসে তোমরা দেখেছ যে যারা বুঝে না তাদেরকে হাত তুলতে বলি এবং আমি চাই যে সর্বোচ্চ ভাবে তোমাদেরকে প্রাধান্য দিতে কারণ আমি জানি যে তোমাদের অনেকেই সবার মেধা সমান না অনেক সময় দেখা যায় সহজ জিনিসও বুঝে না তো এই ব্যাপারগুলো আমাকে বললে সমাধান আছে এই হচ্ছে কথা আর তোমরা জানো যে আমি এক্সট্রা করে আবার সময় দিই তোমাদেরকে আমি চাই তোমাদের সর্বোচ্চ ভালোটা সর্বোচ্চ ব্যাপার ব্যাটার অপশনগুলো আমি চেষ্টা করি তোমাদেরকে যাতে তোমাদের সেবাটা নিশ্চিত হয় অফলাইনেও অনলাইনেও ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব তোমাদেরকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে যদি আমি সুস্থ থাকি আমার জন্য দোয়া করবা আসো এবার আসো এই ব্যাপারটা বুঝছো তো তাহলে আমি এখানে সুতরাং দিয়ে আমি লিখতে পারি দেখো সুতরাং দিয়ে আমি কি লিখতে পারি একটু খেয়াল করো সুতরাং দিয়ে আমি লিখতে পারি যে চারটা প্রোটনের বর চারটা প্রোটনের বর ইজ ইকুয়াল টু আঠারোশো চল্লিশ ইন্টু কত বলো তো যে চার চার এত টি ইলেকট্রনের বর এত টি ইলেকট্রনের বর ইলেকট্রনের বর তো তাহলে এটা গুণ করলে সাত হাজার তিনশো ষাটটি ষাটটি ইলেকট্রনের বর আসে ইলেকট্রন এর বর আসে এই হচ্ছে আসল কথা এখন আসো এই ছোট্ট এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এত কুছ এত কাহিনী তোমাকে দ্বারস্থ হইলাম তুমি এটা মুখস্থ করছো কিভাবে দেখো তোমার মুখস্থ এটা হচ্ছে জাহিদ স্যারের কথা জাহিদ স্যার এভাবে বলতেছে বের করে দিছে তাহলে এখান থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম সেটা হচ্ছে একটা একটা প্রোটনের বর একটা ইলেকট্রনের সাত হাজার তিনশো কত গুণ বলো একটা ইলেকট্রন কত সাত হাজার তিনশো ষাট গুণ প্রকৃত পক্ষে প্রকৃত পক্ষ হচ্ছে এরা কিন্তু হাজারি স্যারের বইতে কি লিখছে হাজারি স্যারের বইতে লিখছে যে একটা প্রোটনের বর একটা একটা প্রোটনের বর তার বলতে একটা প্রোটনের বর একটা সরি আলফা কোনার বর প্রোটনের বর বলবেন এটা আলফা যেহেতু ফোর পি লিখছে আলফা কোনা তাহলে আলফা কোনার বর আলফা কোনার বর ইজ ইকুয়াল টু লিখছে সাত হাজার পাঁচশোটি পাঁচশোটি ইলেকট্রনের বর ইলেকট্রনের বর এটা হচ্ছে হাজারি স্যার ইট ইজ এটা হচ্ছে হাজারি স্যার হাজারি স্যার হাজারি স্যার হাজারি স্যারের বইতে কি এটা লিখছে নাকি সাত হাজার পাঁচশো গুণ লিখছে না সরি হাজারি স্যারের বইতে সাত হাজার লিখছে সরি হাজারি স্যারের বইতে সাত হাজার গুণ লিখছে সাত হাজার গুণ এতটি ইলেকট্রনের বর এটা হচ্ছে হাজারি স্যারের বই আর মাহমাসন লিঙ্কন স্যারের বই এবং গুহ স্যারের বইতে লিখছে এটা দেখো এটা এই এই সাত হাজার পাঁচশো লিখছে সাত হাজার পাঁচশোটি ইলেকট্রনের বর এটা হচ্ছে গুহ স্যার সন্দীপ কুমার গুহ স্যার এবং তোমার প্লাস লিঙ্কন স্যারের বইতে লিঙ্গন স্যারের বইতে এই ইনফরমেশনটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন ইনফরমেশনটা তুমি পরীক্ষায় কারেক্ট দিবা সো তুমি যদি সিকিউতে অর্থাৎ তোমার যদি রিটার্ন পরীক্ষাতে তুমি যে কোনোটা লিখতে পারবে এটাও লিখতে পারবে এটাও লিখতে পারবে এটাও লিখতে পারবো তো লিখে পাশে যদি রেফারেন্সটা হাজারি স্যারের বই দিয়ে দাও জাকের নায়কের কথা তো জানো না যে আমাদের খুবই ট্যালেন্টেড একজন ইসলামিক পার্সন উনি খুবই তীক্ষ্ণ ব্রেনের অধিকারী তিনি যখন কোনো কিন্তু কথা বলেন তখন বইয়ের পেজ সহ কোন কোন কোরআনের কোন কোন অধ্যায় থেকে কোন কোন শব্দ তোমার ওয়ার্ড এবং ইয়ে তোমার পুরো সেন্টেন্সটা কত অধ্যায় কত নাম্বার পেজ এগুলো শুধু বলে তো আমিও চাইবো তোমরাও আস্তে আস্তে এটা প্র্যাকটিস করা শুরু করো হয়তো একদিন দুই দিন হবে না প্র্যাকটিস করতে করতে একদিন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করতেছি আচ্ছা তাহলে এবার একটু খেয়াল করো তুমি যখন পরীক্ষাতে দিবা তখন কোনটা আসবে তখন তোমার অপশন আসবে এটা 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 এমসিকিউতে দিবা আনসার দিবা এমসিকিউতে এটা এখন কেন এমসিকিউতে এটা আনসার দিবা কারণ এটা হাজার হিসাবে বইয়ের রেফারেন্স এই কারণে এমসিকিউতে আনসার দিবে এটা এই ছোট্ট এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য এতগুলো কাহিনী করালাম ছোট্ট এই ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য ছোট্ট এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য অনেকগুলো ব্যাপারটা বললাম এটা কেন বললাম কারণ আছে কারণ এগুলো পরবর্তীতে তোমার লাগবে আমি বলবো কেন বললাম এটা লাগবে তাহলে এখন তুমি বুঝতে পারলা যে একটা আলফা কোনার বর ইলেকট্রনের বড় কত গুণ সাত হাজার গুণ ভারী এটা হচ্ছে জানলাম বাট প্রকৃত পক্ষ হচ্ছে এটা প্রকৃত পক্ষে আর যদি তুমি হাজার ইসার বলো তাহলে সাত হাজার আর যদি লিঙ্গ সার এবং গুহ সারের বই বলো তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো গুণ
আমি তো বললাম হাজার হিসার বইয়ের রেফারেন্স দিতে হবে বললাম না তোমাদেরকে ওকে এবার আসো এবার আসো যে এই আলফা কোনাটা কোথা থেকে পাওয়া যায় মানে আলফা কোনার উৎসটা কোথা থেকে পাওয়া যায় একটু খেয়াল করো দেখ আলফা কোনার উৎস আলফা কোনার উৎস আমি যদি বলি আলফা কোনার উৎস কোনার উৎস মানে আলফা কোনার উৎস কোথা থেকে পাওয়া যায় এটা আলফা কোনাটা কোথা থেকে পাওয়া যায় দেখো আমাদের হাজার হিসার বইতে দুইটা রেফারেন্স আছে দুইটা ইনফরমেশন আছে হাজার হিসার বইতে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়াম ও বিসমাত নাইনটি টু ইউরেনিয়াম ও বিসমাত থেকে ইউরেনিয়াম না বিসমাত নাই ইউরেনিয়াম এবং রেডিয়াম থেকে রেডিয়াম থেকে রেডিয়াম অষ্ট আশি তাহলে এর থেকে আলফা কোনা বিচ্যুত মানে আলফা কোনা স্বতঃস্ফূর্ত হবে থেকে স্বতঃস্ফূর্ত আলফা কোনা বিচ্যুত হবে কিন্তু আমরা তিনটা রেফারেন্স দেখবো বিসমাত লিখতে পারবো বিসমাত বিসমাত থেকেও পাওয়া যায় বিসমাত থেকে এটা হচ্ছে বিসমাতের ব্যাপারটা আমাদের ইয়াসারের বইতে আছে এটা কি বলে আমাদের গোসারের বইতে আমাদের রেফারেন্স গুলো আছে সন্দীপ কুমার গোসারের বইতে তোমরা চাইলে সন্দীপ কুমার গোসারের রেফারেন্সটা লিখতে পারো সন্দীপ কুমার গোসারের ব্যাপার রেডিয়াম থেকে এই তিনটা রেফারেন্স আছে এই তিনটা লিখতে পারো তাহলে এখন দেখো ইউরেনিয়াম বিসমার রেডিয়াম থেকে রেডিয়াম থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হবে আলফা কোনা নির্গত হয় স্বতঃস্ফূর্ত হবে স্বতঃস্ফূর্ত হবে স্বতঃস্ফূর্ত হবে আলফা কোনা নির্গত হয় আলফা কোনা নির্গত হয় আলফা কোনা নির্গত হয় নির্গত হয় নির্গত হয় তাহলে দেখো এই রেডিয়াম ইউরেনিয়াম রেডিয়াম এবং বিসমার থেকে এটা হচ্ছে আলফা কোনার উৎস মানে আলফা কোনা যাবে কোথা থেকে যাবে সেটা তাহলে আমাদের আলফা কোনার ব্যাপারটা ক্লিয়ার মানে আলফা কোনা কেন ব্যবহার করা হয়েছে বা আলফা কোনা কিভাবে পাওয়া যায় সে ব্যাপারটা ক্লিয়ার এবার আমাদের লাস্ট টপিক হচ্ছে যে স্বর্ণের পাতের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে দেখো স্বর্ণের পাত এবার আসো স্বর্ণের পাত স্বর্ণ এই উপাত এই উপাত এই উপাত একটু খেয়াল করো যে এই উপাতটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে এই উপাতটা তুমি খেয়াল করো তুমি একটু মাথায় রাখো যে সেটা হচ্ছে স্বর্ণের পাত সেটা স্বর্ণ কেন ব্যবহার করা হচ্ছে আমি তো চাইলে লোহা ব্যবহার করতে পারতাম লোহা ব্যবহার করে করলাম না কেন স্বর্ণের পাত কেন ব্যবহার করলাম চাই দেখি কে কে আনসার দিতে পারো একটু বলো তো যে স্বর্ণের পাতটা কেন ব্যবহার করলাম একটু আনসারটা আমাকে বলো তো দেখি তোমাদের মধ্যে কে কে আছো দেখি আনসারটা একটু আমাকে জানো তো তাদের জানো স্বর্ণের পাতটা আমি কেন ব্যবহার করলাম আমি অন্য কিছুর পাত ব্যবহার করতে পারলাম না কেন একটু বলো তো দেখি কে কে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলো দেখি কে কে আছো তোমাদের মধ্যে দেখি একটু দেখি বলো তোমরা স্বর্ণের পাতের ব্যাপার ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা যদি বুঝতেছ তাহলে এখন আমাকে একটু বলো যে কেন ব্যবহার করলাম স্বর্ণের পাতটা আমি কেন লোহার পাতটা ব্যবহার করলাম না একটু জানো তাড়াতাড়ি দ্রুত জানো অন্য কারো সাথে রিলেশন করো না মার্শাল্লাহ নীলিমা মার্শাল্লাহ হ্যাঁ দেখি আর কে কে আসো দেখি আর কে কে সাহস নাই স্যার মার্শাল্লাহ আচ্ছা এবার হচ্ছে আমি একটু করে বলি স্বর্ণের পাত হচ্ছে মোটামুটি নিরপেক্ষ মোটামুটি বাট চান্স পেলে ডান্স পারে না মানে কারোর সাথে সহজে রিলেশনে যায় না তার মানে যে কারোর সাথে যদি রিলেশনে চলে যেত তাহলে তো সে বিক্রিয়া করে ফেললে তো নতুন কিছু হয়ে যেত তো এটা যখন হবে না তখন তুমি আর মাথায় রাখতে হবে যে চান্স পেলে ডান্স মারে না আমি যদি বলি সহজে যে চান্স পেলে ডান্স মারে না তার মানে স্বর্ণের পাত কারোর সাথে কি করবে না বিক্রিয়া করবে না কেন করবে না কারণ স্বর্ণের পাত নিরপেক্ষ মোটামুটি নিরপেক্ষ বাট একদম না যে দোয়া তুলসি পাতা তলে তলে কিন্তু চালাবে জায়গা বরাবর কিন্তু সেও রিলেশন করবে যদি ওই রকম সিচুয়েশন তাকে দেয়া হয় এটা কিন্তু মাথায় রাখবা ইট ডাজেন্ট মিন দ্যাট একদম নিউট্রাল না এক অপেক্ষা কিন্তু কম সক্রিয় এই হচ্ছে কথা তো কম সক্রিয় মানে যার উপর ভরসা করা যায় যাকে তুমি সহজেই বি রিলেশন করাইতে পারবা না তো এই কারণে স্বর্ণের পাত ব্যবহার করা হয় আরেকটা কারণ আছে আরেকটা কারণ হচ্ছে স্বর্ণের পাত হচ্ছে মেলিয়েবেল মেলিয়েবেল মানে কি তুমি যখন হেমার দিয়ে যখন আঘাত করবা মানে হেমার দিয়ে যখন আঘাত করবা তখন স্বর্ণের পাতকে অনেক সূক্ষ্ম মানে অনেক ছোট করা যায় মানে পাতলা করা যায় তো পাতলা করলে সুবিধাটা কি পাতলা করলে তাকে পারমাণবিক লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় পারমাণবিক লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় এখন পারমাণবিক লেভেলে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যদি আমি তোমাকে বলি আমি কেমনে বলতাম এই একটা কাপড় ছোবর থাকলে দাও তো আমি একটু দেখাই একটা কাপড় দাও আগে আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাকে আমি আমার এখান দিয়েও বলতে পারতেছি মনে হচ্ছে দেখো আমার এখানে পর্দা আছে তো আমি এখন দেখো তোমাদেরকে সব দেখতেছি দেখো দেখতেছি আমি তোমাদেরকে দেখতেছি তাহলে এটা হচ্ছে পাতলা কিন্তু আমার যখন আমি যদি এটা দেখা এটার দিকে তাকাই দেখো আমি সব দেখতেছি তার মানে এটার মধ্যে আলো ঢুকতেছে দেন আমি দেখতে পাচ্ছি তার পাতলা জিনিস তো বিষয় যদি এমন হয় একটু মোটা করি আমি এটাকে যে একটু মোতলা মোটা করি একটু মোটা করি আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি না কেন দেখতে পাচ্ছি না বলো কারণ হচ্ছে পরমাণুগুলোর ঘনত্ব মানে পরমাণু অধিক থাকার কারণে তখন দেখা যাচ্ছে আলফা কোনা যখন যাচ্ছে তখন সেক্ষেত্রে একটু বাধাগ্রস্ত হচ্ছে মানে অ্যাকুরেট রেজাল্টটা পাওয়া যায় না
সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি আলফা কণা পরীক্ষাটা করতেছি নিচে মনে আছে তোমরা বিষয়টা বুঝে নিও তাহলে পাতলা করা যায় তাকে এই কারণে তাকে আমরা মেলিয়েবেল যেটাকে আমরা বলি যাকে হ্যামার দিয়ে যখন আঘাত করি তখন পাতলা একদম ছোট পাতলা করতে পারবো এই ব্যাপারটা কারণে আমরা সোনের পাতলা ব্যবহার করতেছি তাহলে একটা তুমি চিন্তা করো সহজভাবে চিন্তা করো সেটা হচ্ছে সোনের পাতে যে পুরুত্বটা সেটা হচ্ছে জিরো সেন্টিমিটার দিস ইজ ওয়ান অপশন এটা পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে দেওয়া থাকবে কিন্তু এই অপশন ছাড়াও তো অনেক অপশন দেওয়া থাকতে পারে দেখো অপশন কি কি দেওয়া থাকবে আমি একটু বলি দেখো অপশন গুলো কি কি দেওয়া থাকবে এটা এটা যে কথা ফোর ইন্টু দেখো ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স ফাইভ এটো দিস ইজ অলসো কারেক্ট দিস ইজ অলসো কারেক্ট আচ্ছা ফোর ইন্টু টেন ইনভার সেভেন মিটার অলসো কারেক্ট সেভেন মিটার অলসো কারেক্ট সোনের পাতে পুরুত্ব আচ্ছা এবার আমি এটাই ইজ ইকুয়াল আমি এটাও দিতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো শূন্য আমি ইয়াটা দিলাম একটু খেয়াল করো শূন্য চারটা না নিয়ে আমি শূন্য ছয়টা দিলাম দুইটা আর দুইটা বাড়ালাম এরপর ফোর আমার এখানে মিটার দিলাম দিস ইজ অলসো কারেক্ট সো মিটারে নিলাম আচ্ছা এবার এই এটা এটা একই কথা এটার এটা একই কথা তাহলে আমি এটাকে এই পাশে লিখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে এখানে দেখো ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স কত বলো টেন ইনভার্স সেভেন মিটার দিস ইজ অলসো কারেক্ট এখন যদি আমি ন্যানোমিটার নিয়ে যেতে চাই ন্যানোমিটার নিয়ে যেতে চাই তাহলে দেখো ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ন্যানোমিটার তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ওয়ান ন্যানোমিটার ইজ ইকুয়াল দেখো ওয়ান মিটার ইজ ইকুয়াল টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ন্যানোমিটার এই ব্যাপারটা তোমাকে জানতে হবে তো তাহলে ন্যানোমিটার যদি আমি কনভার্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মান আসতেছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু ন্যানোমিটার তো তার মানে এটা যে কথা চারশো ন্যানোমিটার হয় একই কথা বাট অন্য অন্য বইগুলোতে চার হাজার ন্যানোমিটার দেওয়া আছে একটু মাথায় রাখে ওই যে চার হাজার কেন হলো পাবে না ওই যে শূন্য আর একটা বাড়ছে এই কারণে সো এম সিকিউতে যদি কোনো অপশনে যদি কখনো দেখো তাহলে দিস ইজ অলসো কারেক্ট দিস ইজ অলসো কারেক্ট দিস ইজ অলসো কারেক্ট অল আর কারেক্ট সো এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবা আশা করি বুঝতে পেরেছো মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানাও তো তাড়াতাড়ি জানো তাড়াতাড়ি চারশো ন্যানোমিটার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে কিনা জানো তাড়াতাড়ি জানো তাড়াতাড়ি জানো তাড়াতাড়ি জানো মাথায় ঢুকছে কিনা সেটাও জানো মাথায় ঢুকছে কিনা জানো তাড়াতাড়ি জানো বুঝছো কিনা মাথায় ঢুকছে কিনা সেটা জানো দ্রুত জানো দ্রুত জানো দ্রুত জানাও আমাকে কমেন্ট করে জানো মাথায় ঢুকছে কিনা এবার আমরা আমরা পরীক্ষাটা দেখাবো তোমাদেরকে এক্সপেরিমেন্টটা দেখাবো আমি একটু এক্সপেরিমেন্টটা দেখাবো এক্সপেরিমেন্টটা দেখাবো দেন তোমরা কি করবা এক্সপেরিমেন্টটা বুঝবা দেন এবার আমরা সিদ্ধান্তে যাব পর্যবেক্ষণে যাব দেন সিদ্ধান্তে আসবো এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রাখবো তো আমরা আসতেছি একটু খেয়াল করো সবাই আমরা আসতেছি একটু দেখবা তারপরে তোমরা দেখবো আমি এক্সপেরিমেন্টটা দেখাচ্ছি এখন এক্সপেরিমেন্টটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে ফাইন আমি এক্সপেরিমেন্টটা দেখাচ্ছি ওকে এক্সপেরিমেন্ট এবং ভিডিওটা আকারে দেখাবো একটু খেয়াল করবা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবো ওকে ফাইন আমি দিচ্ছি ওকে ডান একটু দেখো এই রাদার ফোর্ড আলফা স্কেটারিং এক্সপেরিমেন্টটা একটু দেখো দিচ্ছি তোমরা একটু ভালো করে দেখো এক্সপেরিমেন্ট আমি দিচ্ছি এটা হচ্ছে এই ব্যাপারটা কি খেয়াল করো এটা হচ্ছে আলফা কোনার উৎসব এখানে কিন্তু ল্যাডের পাত দেওয়া হয়েছে খেয়াল করছো কিনা যায় না ল্যাডের পাত এই দুইটা ল্যাডের পাত দেওয়া হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন দেওয়া হচ্ছে ল্যাডের পাত কিন্তু রাদার ফোর্ড যখন আলফা কোনা পরীক্ষা করেছিলেন তখন কিন্তু ল্যাডের পাতটা ব্যবহার করা হয়নি বাট আমরা ব্যবহার করতেছি কেন এখানে শুক্র ছিদ্র আছে ছিদ্র দিয়ে যখন যাচ্ছে বা যাবে তখন কিন্তু আলফা কোনা বিচ্ছুরিত না হওয়ার জন্য এদিক ওদিক না যাওয়ার জন্য এখানে মোটা স্লিট ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে করে আলফা কোনাটা একটা নির্দিষ্ট ওয়েতে যাইতে পারে দ্যাটস দা পয়েন্ট এই ব্যাপারটা মাথায় রাখবা যাচ্ছে যাক একটু যাক ভালো করে যাক ভালো করে দেখো এটা যাচ্ছে অনেক মোটা খেয়াল করতেছো মানে আলফা কোনা উৎস বাট এটা কিন্তু দেখা যায় না বাস্তবে দেখা যায় না নীলকালে দিয়ে তোমাকে বুঝানোর জন্য দিচ্ছে দেখো চিকন হয়ে গেছে এরপর দেখো আরো চিকন হবে সূক্ষ্ম হবে দেন এটা হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড এর পদ্মা আর এটা হচ্ছে স্বর্ণের পাত এটা হচ্ছে স্বর্ণের পাত পাতলা আর স্বর্ণের পাত তো আলফা কোনা যখন যাচ্ছে তো যাওয়ার পর কি ঘটনা ঘটবে একটু দেখো দেখো এই যে দেখো যাচ্ছে এই ছুক পারমাণবিক লেভেলে যদি আমি নিয়ে যাই দেখো এখন যখন জিঙ্ক সালফাইড এর পদ্মার মধ্যে আলফা কোনা পড়তেছে তখন কিন্তু এটা আলোকিত হচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড পদ্মাটা আলোকিত হচ্ছে এটা অনুপ্রবা ধর্মী অনুপ্রবা ধর্মী তো যাচ্ছে আমি যদি একটু পারমাণবিক লেভেলে নিয়ে যাই একটু পারমাণবিক লেভেলে নিয়ে যাই দেখো একটা পরমাণুর জন্য আমি একদম পারমাণবিক লেভেলে যদি নিয়ে যাই দেখো একদম পারমাণবিক লেভেলে যদি নিয়ে যাই তাহলে কি ঘটনাটা করতেছে দেখো একটু ভালো করে দেখো দেখো এটা নিউক্লিয়াস এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন এগুলো ইলেকট্রন দেখো ইলেকট্রন কে ব্যথা দেখা করে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে দেখো ভালো করে দেখো চলে যাচ্ছে এই যে বাড়ি খেয়েছে একটু বাড়ি খেয়েছে একটু বাড়
আমি একটু দিচ্ছি একটা মেয়ে আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি কারণ এগুলো ভালো করে না দেখলে তোমাদের কাছে পরে কনফিউশন তৈরি হবে ঠিক আছে এই কারণে আমি একটু তোমাকে দেখাই পারমানিক লেভেলে যখন নিয়ে যাব তখন এই ব্যাপারে এই যে এখানে এখান থেকে আমি যখন নিয়ে যাচ্ছি একটু দেখো এই স্লাইড একটু দেখো জাস্ট এন আফ এতটুকু পর্যন্ত একটু দেখো দেখো আবার আগের মতো চলে আসছিস এত ঝামেলা করলে কেমনে হবে বিরক্তি করবে আমি একটু দেখতেছি তার একটা মিনিট ওকে এই লেভেলে আমি একটু আনতেছি তুমি একটু দেখো এই জায়গাতে এই জায়গাতে কিছু কথা বলার আছে আমি একটু কথা বলতেছি দেখো আলফা কোনো যখন যাচ্ছে তখন দেখো এই বরাবর যখন পড়তেছে তখন সেটা কিন্তু বিচ্যুত হচ্ছে এই বরাবর যখন পড়তেছে নিউক্লিয়াস বিচ্যুত হচ্ছে বিচ্যুত হচ্ছে বাট মাছ বরাবর যখন যাচ্ছে তখন কিন্তু ফেরত আসতেছে দ্যাটস দা পয়েন্ট তো এখানে ইলেকট্রন তো ঘূর্ণন্যত অবস্থায় আছে ইলেকট্রনকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে আলফা কোনা ভেদ করে চলে যাচ্ছে ইলেকট্রনকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে এগুলো চিত্র আঁকাবো আমি তোমাদেরকে এখন চিত্রটা এঁকে দেবো একদম ভালোভাবে চিত্রটা এঁকে দেবো তো যদি মাছ বরাবর যায় তাহলে ফেরত আসে আর যদি একপাশে যায় বিচ্যুত হয় এই হচ্ছে কাহিনী তাহলে জিঙ্ক সালফারের পদ থেকে আলোকিত করতেছে কিন্তু নিউক্লিয়াস যে জায়গাতে আছে সেই জায়গাতে যখন জিঙ্ক সালফারের পদ্মা থাকে ওই জায়গাতে একটু অন্ধকার থাকে মানে নিউক্লিয়াস যেই বরাবর আছে ওই বরাবর জায়গাটুকু অন্ধকার আর বাকি জায়গাটুকু উজ্জ্বল উজ্জ্বল কেন কারণ অধিকাংশ জায়গা জুড়ে তোমার ইলেকট্রন থাকতেছে তো ইলেকট্রনটাকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে এই হচ্ছে মূল ব্যাপার মূল ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তাহলে তুমি যদি এক্সপেরিমেন্টটা চিন্তা করো তাহলে সোজা কথা যে আমি আলফা কোনা নির্গত করলাম একটা স্বর্ণের পাতের মধ্য দিয়ে তখন দেখা গেল নাইনটি আলফা কোনা স্বর্ণের পাত ভেদ করে চলে গেছে তাহলে এবার দেখো অল্প কিছু সংখ্যক আলফা কোনা কি হয়েছে কি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে ছোটাছুটি কিভাবে বাড়ি খেয়েছে অল্প কিছু সংখ্যক কথাটা মাথায় রাখবা বিচ্যুত হয়েছে বা স্কেটার হয়েছে অল্প কিছু সংখ্যক আর বিশ হাজারের মধ্যে একটা আলফা কোনা ফেরত আসছে তার মানে প্রায় বিশ হাজারের মধ্যে একটা আলফা কোনা ফেরত আসছে তাহলে সেটা স্বর্ণের পাতের নিউক্লিয়াসের একদম মাছ বরাবর লেগে ফেরত আসছে বিশ হাজারের মধ্যে একটা এই হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট তো এখন এই এক্সপেরিমেন্টটা থেকেই মূলত রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলটা আসছে বা সিদ্ধান্তগুলো আসছে এক্সপেরিমেন্টটা খুবই সিম্পল মানে স্বর্ণের পাতের মধ্য দিয়ে তোমার আলফা কোনাকে নির্গত করেছে স্বর্ণের পাতে ভেদ করে চলে গেছে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আর বিশ হাজারের মধ্যে একটা আলফা কোনা ফেরত আসছে আর দেখা যায় অল্প কিছু বিচ্যুত হয়েছে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে বা বিচ্যুত হয়েছে এই হচ্ছে মূল কথা তো এখন দেখো তোমার বাসায় যদি আমি যাই এই এটার সাথে সিমিলারিটি রাখতেছি আমি তো তোমার বাসায় যদি আমি যাই বললাম যে এই আমাকে দেখে তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছ তাহলে ঘটনাটা কি হবে ঘটনাটা হবে যে যে আমি গেলাম তোমার বাসায় তুমি আমাকে আমাকে দেখার সাথে সাথে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছ তার মানে কি হলো যে তোমার সম্পর্কে আমি দুই থেকে তিন পৃষ্ঠার রচনা লিখতে পারবো তুমি কিচ্ছু করো না খালি গেছো আমি গেছি তুমি দরজা বন্ধ করে দিছো দেখো তোমার সম্বন্ধে আমি রচনা কি কি লিখতেছি তুমি অনেক খারাপ তোমার বংশ খারাপ তোমার পরিবার খারাপ তোমার জাত খারাপ তোমার গোষ্ঠী খারাপ তারপর তোমার পরে স্কুল যে স্কুল সেটা খারাপ মানে তোমার সৈদ্ধ গোষ্ঠী নিয়ে আমি মোটামুটি একটা বিশাল রচনা লিখতে পারবো ওই যে আমেরিকার মতো জো বাইডেন কি করতেছে যে এখন দেখতেছো তো বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন ধরনের অল্প কেন সিম্পল একটা কারণ তো এই ব্যাপারগুলো অনেকটা এরকমই তাহলে মূল ব্যাপারটা একটু খেয়াল করবা মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আলফা কোনা স্বর্ণের পাত ভেদ করে চলে গেছে অধিকাংশ আলফা কোনা অল্প কিছু আলফা কোনা বাড়ি খেয়েছে এদিক ওদিক গেছে আর মাছ বরাবর যারা আছে তারা ফেরত আসছে এই হচ্ছে কথা এটাই কথা এখান থেকে সিদ্ধান্তগুলো কি কি নেওয়া যায় তো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কতগুলো ফ্যাক্ট তোমাকে একটু বলি মানে সিদ্ধান্ত নেবো আমি তার আগে তোমাকে ফ্যাক্ট বলি তোমার মাথায় কি কি প্রশ্ন আসছে এই মধ্যে আমি জানি প্রথম প্রশ্ন আসছে স্যার আলফা কোনা যে গেছে ইলেকট্রনের যে এখান থেকে গেছে ইলেকট্রন তারে বাধা দিল না কেন প্রথম কথা হচ্ছে সেটা প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় কথা স্যার আলফা কোনার তো ধনাত্মক তাহলে ইলেকট্রন তো ঋণাত্মক তাহলে আলফা কোনা স্বর্ণের ভাতে কলজার ভিতরে বেঁধে রাখে দেয় কেন কারণ পজিটিভ নেগেটিভকে আকর্ষণ করে তাহলে কলজার ভিতরে বান্দি রেখুন তোমার এও নয় রে চিটকিয়ান যারা আসো শেফালি ঘোষের মনে খুব ভালো একটা গান তো তাহলে তুমি খেয়াল করো কলজার ভিতরে বাঁধি রাখে নাই কেন এই হচ্ছে মূল কাহিনী এই বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো রচনা লেখা যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে কুলজের ভিত্তি বাঁধি রাখবো তোমার এও নাই রে তাহলে ননায় রে বাঁধি রাখে নাই কেন এই হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট এটা একটা ফ্যাক্ট দ্বিতীয় আরেকটা ফ্যাক্ট হচ্ছে যখন স্বর্ণের বাদ মাছ বরাবর যাচ্ছে তখন স্বর্ণের মানে আলফা কোনা মাছ বরাবর দিয়ে
একটা যন্ত্র আছে মানে আলফা কণা যে যাচ্ছে তার জন্য একটা পরে এক্সপেরিমেন্ট আমি দেখাবো তো এই কারণে মাসখানে যখন বাড়ি খেয়েছে তখন ফেরত আসছে এখন যদি দেখো স্বর্ণের পাতের নিউক্লিয়াস যদি ঋণাত্মক চার্জ হইতো অথবা আলফা কণা ঋণাত্মক চার্জ হইতো তাহলে কি ধনাত্মক ঋণাত্মকের আকর্ষণ করতো কল্যার ভিত্তে বান্ধে রেখে মানে বাঁধে রাখতো কেন কারণ ধনাত্মক ঋণাত্মক আকর্ষণ কিন্তু এরা কিন্তু আকর্ষণ করলেও তাকে রেখে রাখে নাই কেন দুইটা পয়েন্ট মানে একটা অপরটা সবিরোধী কথাবার্তা এইটার আনসারটা এবার নাও খেয়াল করো বাংলা সিনেমা নিশ্চয়ই দেখেছ যদি বড় লোক সাধারণত এরকম হয় বড় লোকের মেয়ে থাকে আর গরিবের ছেলে থাকে এরকম একটা ওই ধরনের রিলেশন বাংলাদেশে সম্ভব বাংলা সিনেমাতে কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তুমি যখন বিলগেটস এর মেয়েকে বিয়ে করতে যাবা তুমি ফকির নিয়ে হলে জীবনও তোমার বিয়ে দেবে না দেবে না কেন কারণ বাস্তবতা তোমার সাথে মিলবে না দেবে না তো এখানে আলফা কোনাটা এই যে আমি যে কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে বললাম যে আলফা কোনাটা একটা ইলেকট্রনের তুলনায় কত গুণ বাড়ি সাত হাজার গুণ বাড়ি ইলেকট্রনের তুলনায় এই দিস ইজ দা ফ্যাক্ট এই কারণে কেন ওইটা পড়াইছি এবার বুঝ মাথায় ঢুকছে তো কেন এত কোনো ভারী তো ভারী হওয়ার কারণে তো আর দ্বিতীয় ফ্যাক্টটা কোনটা দ্বিতীয় ফ্যাক্ট হচ্ছে স্বর্ণের আলফা কোনার যে ব্যাগ আছে ব্যাগটা খেয়াল করছো যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তার মানে আলফা কোনার ব্যাগ আছে অনেক ব্যাগ আবার ইলেকট্রনও ব্যাগ আছে ইলেকট্রনের ব্যাগও আলফা কোনার ব্যাগের চেয়ে বেশি তো দুজনের টোটো কোম্পানি ম্যানা যায় তো ভালোবাসা যদি হইতে হয় আকর্ষণ যদি হইতে হয় স্থিরতা তো লাগে তো ভালোবাসা করতে গেলে তুমি দৌড়াদৌড়ি করলে ভালোবাসা হয় না সেটা দূরে 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 ঠেলে দেবে একে তো তারা একে অপরের চেয়ে মানে তাদের পার্থক্য অনেক বেশি ভরের পার্থক্য দ্বিতীয় হচ্ছে দ্বিতীয় ফ্যাক্টটা কোনটা দ্বিতীয় ফ্যাক্ট হচ্ছে যে তারা দুজনই হচ্ছে কি টোটো কোম্পানি ম্যানেজার টিডিসিএম তো টিডিসিএম যদি হয় মানে টোটো কোম্পানি ম্যানেজার মানে বুঝছো তো তার মানে স্থিতিশীল না গতিশীল তো ফলে একে অপরকে তখন আকর্ষণ করবে না এই তখন এটা এই ইলেকট্রনটা আলফা কোনাকে তখন আর বাধা দিতে পারবে না আকর্ষণ করবে না মাথায় ঢুকছে কিনা একটু জানো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি জানো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এই সেকেন্ড ইয়ারের এই শুরু করবো আগামী বৃহস্পতিবার থেকে ইনশাল্লাহ সেকেন্ড ইয়ারটা তোমাদের রাত দশটা বিশ থেকে হবে আর কি সেকেন্ড ইয়ারটা আজকে একটু এটা পড়াইনি তো তাহলে এবার আমাকে বলো মাথায় ঢুকছে কিনা একটু আমাকে জানো তাড়াতাড়ি মাথায় ঢুকছে কিনা বিষয়টা বিষয়টা মাথায় ঢুকছে কিনা তো এই কারণে বাধা দেন এবার হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা ধনাত্মক চাষ হওয়ার কারণে যখন আলফাকোনাকে আমি বাধা দিচ্ছি বাধা দেওয়ার আলফাকোনাকে যখন আমি মারতেছি তখন নিউক্লিয়াসে বাধা পেয়ে আলফাকোনা চলে আসতেছে কিন্তু আলফা কোনা ভাঙতেছে না কেন এই একটা প্রশ্ন মানে আলফা কোনা ভাঙে যেতে পারে সরি নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যেতে পারতো ভেঙে ভাঙতেছে না কেন তো এটার আনসারটা হচ্ছে যেমন মনে আমি যদি এখানে মনে করো আমি একটা পাত্র টাত্র যাতে মনে আমি এটা এটা যদি আমার দেওয়াল এখানে মারে ছুটে মারি আমার দেওয়াল কি ফাটবে জীবনও ফাটবে না কেন কারণ এটার তুলনায় আমার দেওয়াল অনেক বড় মানে অনেক ভারী তো তাহলে ভারী হলে এটা বাড়ি খেয়ে চলে আসবে যদি এটা ধনাত্মক ওটা ধনাত্মক ফলে বিকশিত হবে তাহলে তার দ্বারা এক পাশে এক পাশে লাগলে তাহলে বিচ্ছুরিত হবে কিন্তু সে ভাঙবে না কেন ভাঙবে না কারণ আমরা জানি যে আলফা কোনার তুলনায় স্বর্ণের পাতের যে নিউক্লিয়াসের ভর সেটা অনেক বেশি আলফা কোনার তুলনায় খেয়াল করো আলফা কোনার তুলনায় স্বর্ণের পাতের তো আমি এটা দুষ্টামি করে তো স্টুডেন্টদেরকে বলি যে তো পারছি না একটু কি হেল্প করবেন আচ্ছা আমার সাথে তুমি আমাকে মেসেজ সম্পূর্ণ গুছানো তোমরা জানো কি কোনো প্রবলেম হয়েছে কি প্রবলেম না একটা প্রবলেম হয়েছে ইয়া দিয়ে দাও আমাদের আচ্ছা জুম করে দাও না সমস্যা নেই কি আমাকে দেখা যাচ্ছে পুরোটা সমস্যা নেই অসুবিধা নেই হঠাৎ করে কেন এরকম হইল একটু একটু একটা মিনিট এখন ঠিক আছে আচ্ছা একটু সমস্যা নেই এটা ব্যাপার না একটু সমস্যা হচ্ছে অসুবিধা নেই একটু ব্যাপার না এখন ঠিক আছে কিনা জানো তো এখন ঠিক আছে কিনা একটু জানো তাড়াতাড়ি জানো এখন ঠিক আছে কিনা জানো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি জানো কল দিলে ব্লক করে দাও কল দিয়ে তো এমন দিলে হয়ে যাচ্ছে কি অদ্ভুত ব্যাপার না একটু অপেক্ষা করো আচ্ছা তাহলে একজন বিজ্ঞানী করেছেন রিয়েল এক্সপেরিমেন্ট একটু দেখো দেখলে মনে হয় তোমাদের একটু ভালো লাগবে আমি একটু দেখাতে যাচ্ছি একটু টেনে দিচ্ছি আমি একটু দাঁড়াও টেনে দিচ্ছি দাঁড়াও কে দাঁড়াও এটা একটু আচ্ছা আমরা একটু পরীক্ষা এক্সপেরিমেন্ট দেখাতে যাচ্ছি একটা মিনিট আমাকে মাউসের ইয়া করে দাও না কি দিছ মাউসের ইয়া দাও মাউসটা রাখার ইয়া দাও কি 
मेन परीक्षा तुम देखते पा एक रियल परीक्षा तुम देखते पा सामने आगे दीची प्रमाणित कहनी मैं बुजल लाख खराब हम से सब खराब है मेजाज टाइम कम लगता से देखो ये गोल्ड फएल एक भलो कर देखो गोल्ड फएल तो गोल्ड फएल मध्य तुम एक ख्याल करो चारपाशे हम जिंक सालफेट गोल्ड फएल और चारपाशे जिंक सालफेटर पद्दा आए ये डिटेक्टर तरह आलफागोना जो जाए आलफागोना गो के काउंट करो एखे जंत्र आए यो आलफागोना भेद कर चले ग राधारोटारे डिटेक्टर तो क्लूटा भलो समय लगे आज के टपिक शेष कर देखो खाली खेले बाकी गेसिटन के भेद कर चले आसो फागोना चले गुडिंग मडल भू प्रमाणित तो ये मूलत एक्सपेरिमेंट देवर्तीस कैंद्रे थे प्रमाणित हो जाए तुम्हारा क्योंकि जो कि जाना थमसनर छात्र क्योंकि राधारफोर्ड मैं थमसनर छात्र क्योंकि राधारफोर्ड राधारफोर्डर बाड़ी क्योंकि तुम्हारे ये ना राधारफोर्डर बाड़ी हम तुम्हार निजिलैंडे तो निजिलैंड राधारफोर्ड तुम्हार पीएचडी करते आस कैम्ब्रिज इूनिवार्सिटी तो कैम्ब्रिज इूनिवार्सिटी तक थमसन छे जे थमसन तक विख्यात विज्ञानी छें तरह दिन पीएचडी करते एकम्र उ कैम्ब्रिज इूनिवार्सिटी छो मैं उन्नी बाहर इूनिवार्सिटी के पीएचडी करते आस एकम्र ओई हे राधारफोर्ड तो राधारफोर्डे तरह गुरु जो कथा था मिथ्या प्रमाण कर से क्योंकि माथा रेखे ये एक स्ट्रेचार दी तो एक माथा रखबा जो हे राधारफोर्ड थमसनर ही छात्र छो ये माथा रखबा निजिलैंड तुम्हार सर जे जे थमसन छो इंगलैंड तक कार समय से अनेक विख्यात छो थमसन और दिन पीएचडी करते विशाल एक बेपार छो तक कार समय सिद्धांत गुरु तरह सिद्धांत गुरु खूब सहज परीक्षा करें अधिकांश आलफाकना स्वर्ण भेद कर सोजा सोजी चले जाए मध्य जिंक सालफेटर पद्दा इतना जिंक सालफेटर पद्दा होने एक भूल होता है तुम्हें एक माथा रखा जिंक सालफेटर पद्दा के आलोकित कर जिंक सालफेटर पद्दा के आलोकित कर आलोकित कर 
জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মাকে আলোকিত করে একটু মাথায় রাখবেন জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মাকে দাও জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মাকে আলোকিত করে কিছুঙ্গকার এই কিছুঙ্গকার ভাগ না সাধারণ পরিমাণে দিক দিক বেগে যায় তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে প্রায় প্রতি 20000 এর মধ্যে একটা আলফা কোনা সরাসরি বিপরীত দিকে পিছনের দিকে ফিরে আসে এই হচ্ছে পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ এটাই পর্যবেক্ষণ এবার দেখো এই কথাগুলো কিন্তু এমসিকিউ তে আসবে ইম্পর্টেন্ট এবারে পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা কি করতে পারি সিদ্ধান্ত নিতে পারি দেখো আমরা সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছি সিদ্ধান্ত কি কি দেব আমরা একটু দেখাচ্ছি আমাদের আমাদের বই মনে তোমাদের কাছে থাকার কথা আমাদের বই তো তোমাদের কাছে থাকার কথা আমি জানি না তোমাদের কাছে বইটা আছে কিনা তারপর আমি একটু দেখাচ্ছি আমাদের যারা হার্ড কপি পাওয়ার কথা বইটা আছে কিনা আমি জানি না যাদের নাই তারা বইটা একটু সংগ্রহ সংগ্রহ করবা ঠিক আছে এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবা ওকে একটু দেখো কেমিস্ট্রি পার্ট ওয়ান আচ্ছা ফাইন আমাদের বইটা মনে হয় আমি দিচ্ছি একটা মিনিট হুম আচ্ছা এগুলো আমাদের বই থেকে তোমরা একটু কষ্ট করে এগুলো সংগ্রহ করবা আর কি ঠিক আছে ওকে তোমাদের জন্য আমি 2025 এর অনলাইন ব্যাচের জন্য আলাদা একটা বেস রাখলাম এখানে এই যে এখানে সবকিছু আমার এখানে দেওয়া আছে এই যে গুণগত রসায়ন বুক পার্ট 1 এটা হচ্ছে গুণগত রসায়ন বুক ওকে ফাইন এটা তো এখানে এই বইতে আমরা একটু খেয়াল করো আমি একটু দেখা তোমরা যারা হার্ড কপি পাও নাই তারা দেখবা আর আমাদের অনলাইনে তো জিনিসগুলো আছে তোমরা একটু খেয়াল করবা তো এই জায়গাতে আমাদের পর্যবেক্ষণটা একটু মাথায় রাখবা পর্যবেক্ষণটা দেখো পর্যবেক্ষণটা কি ছিল দেখো একটু খেয়াল ভালো করে খেয়াল করবা আর কিছু দরকার নেই একটু খেয়াল করবা বই থেকে পরে তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো দেখো যেহেতু কিছু দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো নোট নাও দিলাম আচ্ছা ফাইন এবার দেখ দেখা যাচ্ছে কি একটু জানো তো আমাকে দেখা যাচ্ছে কি একটু জানো তো তাড়াতাড়ি জানো জানো তাড়াতাড়ি 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 दीदार हक जिसान के कन्फार्म कर ब्लक खावा रखा देखो तो ख्याल करो हमारे যে রাজার পরে যে সিদ্ধান্ত গুলো সিদ্ধান্ত গুলোর মধ্যে দেখো প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে কেন্দ্রে যেহেতু আলফা কোনাটা যখন গেল নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আলফা কোনা সোনার পাত ভেদ করে চলে যায় তাহলে খুব ক্ষুদ্র একটা জায়গা জুড়ে তোমার নিউক্লিয়াস আছে নিউক্লিয়াস ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এবং সেটা ধনাত্মক হওয়ার কারণে ফিরে আসতেছে এবং পরমাণু সমস্ত বহরে নিউক্লিয়াসে পুঞ্জীভূত থাকে তাই এই হচ্ছে প্রথম কথা একদম ইম্পর্টেন্ট কথা এই ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা যদি মাথায় রাখতে পারো এবং পরমাণু অধীন স্থানই ফাঁকা তাহলে ফাঁকা কেন কারণ আমরা জানি যে যদি ফাঁকা না থাকতো তাহলে আলফা কোনাটা ভেদ করে চলে যে জিং সালফেটের পদ্মাকে আলোকিত করতে পারতো না এটা নিজের মতো করে লিখবা দেখো তোমরা বইতে অনেক কিছু লিখা থাকবে তুমি যেটা বুঝছো সেটা তুমি লিখবে দেশি তুমি যেটা বুঝেছো সেটাই তুমি লিখবে এর বাইরে তোমার লিখতে হবে না এটা একটু মাথায় রাখবা যেটা বুঝছো সেটাই তুমি লিখবা এর বাইরে কোনো কিছু লিখে লাগবে না ঠিক আছে ওকে परमाणु छोट তার মানে আমরা নিউক্লিয়াসের তুলনায় পরমাণু রাখার দশ হাজার থেকে এক লক্ষ গুণ বড় এটা আমরা বলতে পারি স্যার এই পয়েন্টটা এত সেন্টিমিটারের যে পয়েন্টটা এগুলো এমসিকুর জন্য লাগবে এমসিকুর জন্য লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত গুলোই মূলত হচ্ছে রাদারপুরের পরমাণু মডেল তাহলে এই সিদ্ধান্ত গুলোই কি মডেল বলো রাদারপুরের পরমাণু মডেল মানে সিদ্ধান্ত গুলোই রাদারপুরের পরমাণু মডেল তবে রাদারপুরের পরমাণু মডেল বুঝার আগে আমি তোমাদেরকে কতগুলো এমসিকিউ দেবো কুইজ দেওয়ার কথা আমি একটু কুইজটা তোমাদেরকে দিচ্ছি তোমরা কুইজটা পারবা কিনা একটু দেখবো দেখি কে কে কুইজ আনসার দিবা দেখো প্রথমে একটু খেয়াল করবো আমি একটু কুই যে তোমাদেরকে আনসার জানতে জানতে চাচ্ছি সবাই একটু দেখো ওকে সবাই একটু দেখো আমি একটু দেখাচ্ছি ওকে 
Um, okay. Okay, एक टू क्या करो? हमरा एक क्वेश्चन एक टू देखते चाहिए वो शोभा एक टू देखना हमारे क्यों बोलो जब प्रथम क्वेश्चन बोलो इटा ते परवानर बेशर मोटा मोटी मान को तो तादार इटा आज चे तुम्हारे जांग जांगी नगर यूनिवर्सिटी इटा आज चे को तो को तो शाल दुबारा नौ दस शाल आज चे कुछ � नेट प्रॉब्लम की ना अच्छा तारा एक टू एक टू आप क्या करो नेट प्रॉब्लम की ना कि तो बुझते सी ना मोबाइल टप बाकार बोल रही है अच्छा एक टू देखो तो आपके जानो तो इधर आंसर को आंसर देखा जाता है कि नेट टू बोलो तो तारा देता है तारी आंसर ए इसे ना मैं बोलूँ पौरवानों के बेस्ट मोटा मोटी मान को परमाणु बेस फायर्स आप डर सीधी से जिशन है दी से माइट दे आधार का तुम्हारे के परमाणु बेस तो हो बे बड़ो ताले परमाणु परमाणु बेस किन्तु बड़ो न्यूक्लियस छोड़ो छोटा वाले टेन बेस टू आता माने सी आंसर सी आंसर क्या नो सी आंसर हो बे बड़ो ताले तेरी बड़ो सी आंसर क्या नो हो बे बड़ो कारण तो देखो इधर उसे न्यूक्लियस रे बेस इधर छोटो छोटो मान तो इन्वर्सर मान जो तो बेशी है तो तो छोटो आर इन्वर्सर मान जो तो कम है तो तो बड़ो इधर एक तो माथा रख बाई तो तो कम है तो तो माथा रख बाई माथा दुख से किन्हें जानो ता दे ता दे जानो फायबाइन ये बार एक तो आंसर तो दाव तार तारी ये बार आंसर तो दाव आंसर तो कोतवे बोले तार तेरे आंसर बोलो ये आंसर कोतवे दोनों तो क्षेत्र तो रिज़ून आंसर दिशो माइट दे बोल रे तार तेरे बोल दूसरे नंबर आंसर कोतवे बोलो तेरे दूसरे नंबर आंसर ओने के दिशो हमें चार जोन आंसर टा काउंट कोलम देखो अल्फा को ना दिख पूरी बत्तों कोरात जोन ना बुझर जोन है देखो पॉइंट तो तुम्ही ख्याल करो इड़ा कोरात जोन नो बने इड़ा चे बुझर जोन नो मैं अल्फा को ना दिख पूरी बत्तों बुझर जोन नो इड़ा एक तुम्हारा था एक बार मैं अल्फा इधर आंसर बोलो तीन इधर आंसर बोलो तारा दरी परमाणु धनात्मक न्यूक्लियस रूप स्थित प्रमाणित होए कौन पुरी क्या दूर तो बोलो तारा दरी तारा दरी बोलो आंसर इज बी बी बोलते सो ना तेरे अल्फा को ना पुरी क्या देगे सो आंसर इज बी इस कारेक्ट बी टा कारेक्ट बुझा जो ना आ रहे हैं ना बी इस कारेक्ट ओके क्या फिर आ द्रुत बोलो तीन बोलो क्यों फिर आ द्रुत बोलो द्रुत बोलो क्यों फिर आ क्यों फिर द्रुत बोलो द्रुत बोलो क्यों फिर क्यों फिर द्रुत बोलो केंद्रीय अति क्षुद्र निर्देश संघर्ष कर सो बी इज दैक्ट आंसर बी इज दैक्ट आंसर बी इज दैक्ट आंसर ओके तुम्हारे किन्तु शेयर कर ले तुम्हारे पुरुष का राशे आमी बोले चिलाम जरा ऑफलाइन स्टूडेंट तारा शेयर बजी क्यों शेयर करे अमरा जो दी स्किनशॉट दी दे बारो कल के आज के रात बारो डर मुद्दे तुमरा कोई डर शेयर कर सो शेटे स्किनशॉट आमी लास्ट एक टा नंबरे व्हाट्सएप पुत्ते बोल बो इन नंबरे व्हाट ठीक है सर आह कनाडा थे क्या आना कॉलम कॉलम दे बो कनाडा थे क्या आना टोरंटो विश्वविद्यालय थे क्या आना कॉलम दे बो आमिन शाला तो मदर के पेन दे बो पेन ओके देखी के के भगवान के आशु देखी इन्हें देखे जरा शब्द गुलो आंसर करवा तादर एवं शेयर करवा दूजों के देखते होते शेयर एवं मेंशन है ओके एवं नींदी स्टाइम लेने शेयर करो बोलिए क्या हमारे के जाने के होगे एवं लाइक कमेंट कोई टाइप करते शेयर देखें हमारा शीतदंतो ने वो ओके इबर आशो पर ऐसा ऐसा रुको मानी विभिन्न यूनिवर्सिटी गुलों ते ये प्रश्नों को लास्ट से इकरने गुलों देखा लाम इबर आशो अल्फा कोना परीक्षा एवं 
এবং আসবে এটা একটু মাথায় রাখবা এটা কেন ইম্পর্টেন্ট এটার সাথে বোরের পরমাণু মোড় একটা তুলনা হয় মানে পরীক্ষা আসছে দুই হাজার বাইশ সালেও আসছে তোমার বরিশাল বোর্ড দুই হাজার বাইশ সালেও আসছে এটা তো আমি তোমাদেরকে দেখানোর আগে আমি একটু দেখাই তোমাদেরকে যে রাদারপুরের পরমাণু মডেলটা তাহলে সেম রাদারপুরের পরমাণুটা যেটা যতক্ষণ যেটা বললাম সেই জিনিসগুলো রাদারপুরের পরমাণু মডেল মানে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস আছে বাইরে কেন্দ্র বহির্ভূত অঞ্চল আছে নিউক্লিয়াসটা অনেক ভারী সম এটা প্রথম হচ্ছে যে সৌর জগতে গ্রহের মতো ঘুরে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে পরমাণুর কি কার মতো ঘুরে বলো পরমাণু ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে সৌর জগতে গ্রহের মতো ঘুরে এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তার এই কারণে বোর সুযোগটা নিছে বোরটা কিন্তু তাকে তোমার তাকে ডিগনে বোরের পরমাণু মডেলটা কি হয়ে গেছে আরো বিখ্যাত হয়ে গেছে তো এই ব্যাপারটা মাথা রাখবা সবচেয়ে বড় বল ছিল তারপর যে আর বাকি যে ব্যাপারগুলো সেগুলো সবগুলো আমরা আগে পড়লাম এইমাত্র পড়লাম তো এটা তোমরা যারা পড়েছো তারা সহজে বুঝবা কিন্তু তুরিগুলো তোমরা তুরিগুলো একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও সৌরজের গড় প্রথম যে তুরিটা তুরিটা আমরা একটু দেখব তুরিটা হচ্ছে খেয়াল করো তুরিটা তুরিটার মধ্যে প্রথম তুরিটা হচ্ছে সৌরজগতের গ্রহগুলো হচ্ছে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কিন্তু পরমাণু হচ্ছে পরমাণু ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াস হচ্ছে চার্জিত তো তাহলে চার্জিত যদি হয় তাহলে কি হবে তাহলে এটার সাথে মিলবে না সৌর মডেলের সাথে যে তুলনা করা হয়েছে এটা মিলবে না তাহলে মনে রাখবার রাদারপুরের পরমাণু মডেলকে সোলার অ্যাটমিক মডেল বলা হয় কি বলা হয় সোলার অ্যাটমিক মডেল বলা হয় কেন সৌর মডেল বলা হচ্ছে তাহলে সৌর জগতের গ্রহের মতো এরকম ঘুরে কল্পনা করেছিল বাস্তবে আসলে তা হয় না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কোন একটা চার্জিত বস্তু কি ম্যাক্সওয়েলের তরিচ্চম্বক তত্ত্ব অনুসারে মানে ম্যাক্সওয়েলের তরিচ্চম্বক তত্ত্ব অনুসারে যেটা বলবিদ্যা অনুসারে সেখানে কোন একটা চার্জিত বস্তু যদি ক্রমাগত ঘুরতে থাকে তো তাহলে সে শক্তি বিকিরণ করতে করতে একসময় কেন্দ্রে পতিত হবে তো তার মানে ইলেকট্রন যে ক্রমাগত ঘুরতেছে শক্তিরে বিকিরণ করতে করতে কেন্দ্রে পতিত হচ্ছে তাহলে কেন্দ্রে যদি পতিত হয় তাহলে একসময় নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব বিলীন হবে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব বিলীন হবে তো তাহলে সরি নিউক্লিয়াসের না পরমাণুর অস্তিত্ব বিলীন হবে মানে নিউক্লিয়াসে পড়ে যাবে ওই ইলেকট্রনটা তার মানে কোন একটা চার্জিত বস্তুকে কেন্দ্র করে একটু বুঝে নাও আমি একটু বিষয়টা ক্লিয়ার করি তাহলে বুঝবা দেখো একটু দেখায় তোমরা সর পিলাকারে দেখো একটু খেয়াল করো যে কোন একটা চার্জিত বস্তু যদি দেখো এরকম করে ঘুরতে থাকে একসময় শক্তি বিকিরণ করতে করতে সাপের মতো দেখো সর পিলাকা সাপের মতো সাপের কুন্ডলি মতো কেন্দ্রে চলে আসবে ইলেকট্রনটা তো ইলেকট্রন যদি কেন্দ্রে চলে যায় নিউক্লিয়াসে পতিত হয় তাহলে পরমাণু অস্তিত্ব থাকবে না তাহলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তো এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবা এই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসগুলো তারপরে নিউক্লিয়াসের আকার আকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় নাই তারপর হচ্ছে বর্ণালী সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় নাই একাধিক ইলেকট্রন বিষ্ট যদি হয় তাহলে কিভাবে ঘুরবে সেই ব্যাপারেও কোনো ধারণা দেয় নাই এগুলো সবগুলো হচ্ছে রাদার পরে পরমাণু মডেলের ত্রুটি তাহলে এই ত্রুটিগুলো মাস তোমাকে পড়তে হবে মাস একদম পড়তেই হবে এই ব্যাপারগুলো পড়তে হবে তাহলে এই বিশেষ করে ম্যাক্সওয়েলেরটা আসে পরীক্ষায় যে এটা কিভাবে হয় সেই ব্যাপারটা একটু আসে ম্যাক্সওয়েলের ব্যাপারটা আসবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সৌর মডেলের ব্যাপারটা এটা তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলে এই দুইটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট তোমাকে মাথা রাখতে হবে আচ্ছা আর একটা জিনিস আমাদের মিসিং হচ্ছে সেই জিনিসটা একটু তোমাদেরকে বলে দিই মিসিংটা মিসিং পয়েন্টটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি মিসিং পয়েন্টটা কোথা যে চিত্র আঁকতে হবে আলফা কোনা পরীক্ষার চিত্র আঁকতে হবে চিত্রটা তোমরা অনেকে আঁকতে জানো আমি একটু এঁকে দিচ্ছি দেখো এই চিত্রটা হবে এরকম দেখো পজিটিভ তো এখানে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস আছে এখানে নিউক্লিয়াস আছে আর বাইরে যে ইলেকট্রন 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 এরকম ইলেকট্রন থাকবে বাইরে ইলেকট্রন এটা এটা একটা পরমাণু পরমাণু তো বাইরে এখানে যে ইলেকট্রন আমরা একটা ইলেকট্রন গুলো এখানে ঘুরতেছে গুণন্যত যে ইলেকট্রনে একটা আমরা ইয়া করলাম এই যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন গুলো ঘুরতেছে বাইরে তো এখন দেখো এটা জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মা এই যে এখানে এটা একটা জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মা তাহলে দেখো এটা জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মা এটা জিঙ্ক সালফাইডের পদ্মা তো তাহলে আলফা কোনা যখন যাবে তাহলে এই আলফা কোনা যখন যাবে দেখো এটা আলফা কোনা এখানে তুমি এই জিঙ্ক সালের পদ্মাকে আলোকিত করবে তাহলে দেখো এখানে মাস বরাবর ভেদ করে চলে যাচ্ছে তাহলে দেখো এখানে যখন যাবে এই জায়গাতে যখন যাবে তখন বাড়ি খেলে তখন এদিকে যাবে রাইট এই যে তুই চিহ্নটা এদিকে হবে একটু খেয়াল করো আবার এই জায়গাতে যখন মাস বরাবর বাড়ি খাবে তখন দেখো এটা গিয়ে তখন আবার ফেরত আসবে আবার ফেরত আসবে তুই চিহ্নটা দুই দিকে হবে এদিকে ওদিক দুই দিকে হবে আবার এদিকে যখন যাবে দেখো এদিকে যখন যাবে তখন দেখো এদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে এদিকে যাবে এদিকে যাবে এই পয়েন্টটা একটু মাথা রাখবা দেখ অধিকাংশ আলফা কোনায় যে ভেদ করে চলে যাচ্ছে ভেদ করে সোনের পাতে ভেদ করে চলে যাচ্ছে যে এটা চলে যাচ্ছে এইভাবে চিত্রটা আঁকবা তাহলে এখানে এগুলো সব আলফা কোনায় যে সব আলফা কোনা আলফা 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 তাহলে এই ব্যাপারটা তুমি একটা
অথবা জিঙ্ক সালফাইডের পলেপ যুক্ত পদ্মা এটা একটু মাথায় রাখবা এই যে স্বর্ণের পাত এইভাবে চিত্রটা আঁকলে আমার মনে হয় বেটার এবং তোমার আর কোনো ঝামেলা হবে না চিত্রটা আঁকাটা বেশি জরুরি কারণ পরীক্ষা আসে চিত্রগুলো আসে এই ব্যাপারটা খুবই জরুরি তাহলে আমরা রাদারপুর পরমাণু মডেল পড়লাম আলফা কোনো বিচ্ছুরণ পরীক্ষা পড়লাম সিদ্ধান্ত পড়লাম এর ভিতরে কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা একটু জানো তাড়াতাড়ি জানো কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা জানাই আমাকে জানাই তাড়াতাড়ি 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 बुझीने परीक्षा नम्बर कमे जाए পরীক্ষাতে কিভাবে আসে মানে এইচএসসি পরীক্ষাতে কিভাবে আসে সেটা একটু জানতে হবে সেটা একটু আমরা দেখাচ্ছি যে এইচএসসি পরীক্ষা এটা কিভাবে আসে সেটা তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি এটা এঁকে দিলাম এঁকে দেওয়ার পর এইচএসসি পরীক্ষাতে এগুলো কিভাবে আসে সেটা একটু দেখাচ্ছি দেখো এই এই হচ্ছে আমাদের এই যে এইচএসসি পরীক্ষাতে দেখো পরীক্ষা আসবে এভাবে যে একটা প্রশ্ন আসছে এরকম আমি একটু দেখাচ্ছি পরীক্ষা আসছে এরকম যে কোনটা মডেল তুলনা যেহেতু আমি বোর্ডের মডেলটা এখনো পড়াই নাই তাহলে এইচএসসি পরীক্ষা আসবে ওভাবে তোমাকে দেখাবো এই যে তোমাকে এই তিন নম্বর প্রশ্ন এরকম প্রশ্ন দেখো এম কোনা সাহায্যে দেখো এম কোনা সাহায্যে এম এম কোনা মানে হচ্ছে এটা আলফা কোনা যে এটা এম কোনা এম কোনা কিউ বস্তু রিদের কিউ বস্তু এটা হচ্ছে কিউ বস্তু কিউ বস্তু মানে স্বর্ণের পাত এই স্বর্ণের পাত যে শনাক্তকরণ ব্যাখ্যা করতে আমি কিউ হচ্ছে এটা সরি সাহায্যে কিউ বস্তুরই শনাক্তকরণ কিউ হচ্ছে এটা হবে এটা কিউ হবে কিউ কেন কারণ কিউটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাহলে আলফা কোনা পরীক্ষা দ্বারা নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তাহলে যে এই যে এই ইনফরমেশন গুলো লিখতে হবে পরীক্ষায় তার মানে পরীক্ষা এইভাবে আসে এই পরীক্ষাটা এইভাবে আসে একটু মাথায় রাখবা মানে এইচএসসি পরীক্ষা এইভাবে আসে कमिटमेंट की प्रथम बेसिक बुझा मूल आलोचना करब एम सी दे की आसे आलोचना करब बोर्डे की आलोचना करब चित्र देव समस्त जिन एज ए पैकेज আমরা তোমাকে পুরো জিনিসটা দেখালাম তাহলে অ্যাডমিশন বলো একাডেমিক বলো যেরকম হবে হোক না কেন তোমাকে আর আটকাতে পারবে না আর যারা আমাদের অনলাইনটা দেখতে আমাকে দেখতে পাচ্ছ তারা তোমরা চাইলে অনলাইনেও কিনতে পারবা অনলাইনে আমাদের কোর্সটা ওভাবে কিনতে পারবো অনলাইনে আমাদের অটোমেটেড জাহিজ ক্যাম্প ক্লিনিকে তোমরা যাবা অনলাইনটা আমি একটু দেখাই দিচ্ছি তোমরা সোজা জাহিজ ক্যাম্প ক্লিনিকে এখানে গিয়ে জাহিজ ক্যাম্প ক্লিনিক লিখবা আমি একটু দেখাচ্ছি সবুজ করে এই যে জাহিজ ক্যাম্প ক্লিনিক লিখবা আচ্ছা জেড এ এইচ আই ডি এস জাহিজ ক্যাম্প ক্লিনিক এখানে লিখবা फुल मैसेजर मेसेज कर मैं फुल कोर्स सैकेल भित्तिक काओ जरा चिटंग बाहर स्टूडेंट आज ता सल भित्तिक कहते तो सरसिटी जो जावा तक इन्हें जो जावा तक से क्षेत्र की आसें तुम्हें रेजिस्ट्रेशन आस रेजिस्ट्रेशन कर मोबाइल नम्बर दीबा इन्हें जावा लग इने गए दें तुम मोबाइल नम्बर दीबा देर पर दें तुम जो मोबाइल नम्बर दीबा तक तुम्हारे एरक एक लग इन एक अपशन आस तुम मोबाइल नम्बर दिल दें गेट रेजिस्टर दिल एक किूआर कोड आस सरि कोड आस ओटीपी आसें ओटीपी दिल दें तुम तुम्हार प्रोफाइल क्रिएट कर नहीं देवा दें तुम एबार कोर्स कीनते कोर्स कनार पर एम जो तुम कोर्स कीनो दें तुम जो ए चाओ जो मैं तुम ये तुम्हार कोर्स का क्यों देखा তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি সহজে আমি বলি সহজে তুমি কি করতে এখানে যখন লগ ইনে যাবা তখন তোমার আইডিটা দেখাবে তোমার আইডিটা তোমার শো করবে তোমার আইডিটা শো করবে তো আইডিটা যদি শো করে আমি একটু দেখাচ্ছি আইডিটা যদি শো করে দেখো আমি একটু ইয়ে করে দিচ্ছি একটা ইয়ে দেখাচ্ছি এরকম আইডি শো করবে আইডিটা শো করবে তো আইডিটা শো করলে
আচ্ছা এবার আইডা শো করে দেন এবার দেখো এখানে যাইলে তোমাকে ড্যাশবোর্ড তুমি দেখতে পাবো ড্যাশবোর্ড তুমি দেখবে যে তোমার ড্যাশবোর্ড দেখবা এটা আমার নো থ্যাংকস এই জায়গাতে ড্যাশবোর্ড দেখবা ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ডে তুমি তোমার এবার চাইলে ওখান থেকে কিনতে পারবে এবার তুমি তোমার কোর্স কয়টা কিনছো লেকচার কয়টা ফেভারিট লিস্ট তারপর হচ্ছে ও অডিও বুক যারা অলস স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য আমরা এটা এরপর আমরা নেক্সটে ইউটিউব লিঙ্ক মানে আমাদের এটা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো যে তোমাদেরকে লাইভে নিয়ে যাবো একটু প্রথমে ফেসবুকে থাকবে उपस्थापन कर तुम्हार रत नये सबाई थकबा क्लस सब शुभकामना सबाई के असलम भलो थको